আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি স্বাগত জানাচ্ছি সম্মানিত সকল অতিথিবৃন্দকে সমাবর্তন শব্দের আভিধানিক অর্থ যখন একদল মানুষ বিশেষ কোনো উদ্দেশ্যে মিলিত হয় তবে একজন শিক্ষার্থী জীবনে সমাবর্তন শব্দটি বিশেষ ভাব আবেগ বহন করে সমাবর্তন মানে একসাথে মিলিত হওয়া সমাবর্তন মানে বিদায় বেদনার মুহূর্ত সমাবর্তন মানে শিক্ষা জীবনে অর্জনের স্বীকৃতি প্রাপ্তির দিন সমাবর্তনের আরেক নাম উল্লাস আর উদযাপন আজকের এই আনন্দ উল্লাস উদযাপনের সঙ্গী হয়ে থাকার জন্য পুরো অনুষ্ঠান জুড়ে আপনাদের সঙ্গে আছে আমি ফেরদোস এবং সাথে আছে আমি পূর্ণিমা আর আমাদের সাথে আছেন সোনারগাঁ ইউনিভার্সিটির রেজিস্ট্রার এস এম নুরুল হুদা সোনারগাঁও ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশের প্রথম সমাবর্তন অনুষ্ঠানে উপস্থিত গ্র্যাজুয়েট অভিভাবক আমন্ত্রিত অতিথিবৃন্দ বিশ্ববিদ্যালয়টির ট্রাস্টি বোর্ডের সদস্যবৃন্দ সম্মানিত শিক্ষকবৃন্দ কর্মকর্তা কর্মচারী সহ উপস্থিত সকলকে আন্তরিক শুভেচ্ছা বিশেষভাবে তাদের অভিনন্দন জানাতে চাই যাদের জন্য আজ আমরা এই মহতী সমাবর্তন অনুষ্ঠানে সমাগত হয়েছি সোনারগাঁও ইউনিভার্সিটির সে সব গর্বিত গ্র্যাজুয়েটদের প্রাণ ঢালা অভিনন্দন আপনাদের অধ্যাবসায় ও সাধনা আপনাদের সাফল্যের এই জায়গায় নিয়ে এসেছে আপনাদের অর্জন আজ আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি পেতে যাচ্ছে তাই আন্তরিক অভিনন্দন আপনাদের সবাইকে ইতিমধ্যে একটি সুসজ্জিত র্যালির মাধ্যমে আমরা দেখেছি আমাদের আজকের অনুষ্ঠানের সমস্ত অতিথিরা এসে নিজ নিজ আসন গ্রহণ করেছেন আমি এখনও দেখতে পাচ্ছি যারা বিক্ষিপ্তভাবে ঘুরে বেড়াচ্ছেন আপনাদেরকে অনুরোধ করব আসন গ্রহণ করার জন্য সম্মানিত সুধি বঙ্গবন্ধু সম্মেলন কেন্দ্র এখন জাতীয় সঙ্গীতে মুখরত হয়ে উঠবে জাতীয় সঙ্গীত বাজার সময় উপস্থিত সকলকে দাঁড়িয়ে জাতীয় সঙ্গীতের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনের জন্য অনুরোধ করছি
ধন্যবাদ ধন্যবাদ আপনাদের সবাইকে সম্মানিত সুধি এবার পবিত্র কোরআন থেকে তেলোয়াত আর পবিত্র কোরআন থেকে তেলোয়াত করবেন সোনারগাঁও ইউনিভার্সিটির প্রতিষ্ঠাতা এবং বিশ্ববিদ্যালয়টির ট্রাস্টি বোর্ডের সম্মানিত জেনারেল সেক্রেটারি ইঞ্জিনিয়ার মোহাম্মদ আব্দুল আলিম আল্লাহ নবীকে যেভাবে সালাম দেয়া শিখিয়েছেন আয়াতে বিশ্বাসী সকলকে সেইভাবে সালাম দিচ্ছি ছয় নম্বর সুরার চুয়ান্ন নম্বর আয়াত অনুযায়ী সালাম আলাইকুম রব্বি আউজুবি কামিন হামাজাত ইসায়াফিন আউজুবিকা রব্বি আইয়াহ গুরুন বিসমিল্লাহির রহমান রহিম রব্বি জিদনি আলমা সুস্পষ্টভাবে বোঝার জন্য মাতৃভাষার কোনো বিকল্প নেই তাই চোদ্দ নম্বর সুরার চার নম্বর আয়ত অনুযায়ী আমি আয়তের পাশাপাশি বাংলা ভাষায় বলব আর পৃথিবীর সকল ভাষায় আল্লাহর সৃষ্টি এটা তিরিশ নম্বর সুরার বাইশ নম্বর আয়তে আছে আল্লাহ মানুষকে পথ দেখিয়ে দিয়েছেন চাইলে সে স্বীকার করতে পারে গ্রহণ করতে পারে চাইলে সে অস্বীকার করতে পারে এটা আছে সুরা ছিয়াত্তর আয়াত তিন আল্লাহ কি ফরজ করেছেন আল্লাহ জি আল্লাহ কোরআনকে আল্লাহ কোরআনকে ফরজ করেছেন সুরা এবং তার যতগুলো আয়াত আছে সবগুলোকে ফরজ করেছেন এটা হচ্ছে আটাইশ নম্বর সুরার পঁচাশি নম্বর আয়াত এবং চব্বিশ নম্বর সুরার এক নম্বর আয়াত সুন্নাত সম্পর্কে আমরা অনেকে অনেক কিছু জানি কিন্তু আমরা কি কখনো কোরআন খুলে দেখেছি যে আল্লাহ কি বলেছেন ফরজ সুন্নত এবং নফল ফরজ সুন্নত এবং আমর বা নির্দেশ সব কিছু আল্লাহর এটা আছে তেত্রিশ নম্বর সুরার আটত্রিশ নম্বর আয়াতে হাদিস সম্পর্কে আমরা একটা আয়াত তেলাত করছি এখন এটা হচ্ছে পঁয়তাল্লিশ নম্বর সুরার ছয় নম্বর আয়াত তিলকা আয়াতুল্লাহি নাতলুহা আলাইকা বিল হাক্তি আল্লাহ বলছেন যে এইগুলো হচ্ছে আল্লাহর আয়াত যে এগুলো আমি সত্য সহকারে তেলোয়াত করছি তারপর তোমরা আর কোন হাদিস এই মানবে আল্লাহ নাজিল করেছেন উৎকৃষ্ট হাদিস সেটা হচ্ছে উনচল্লিশ নম্বর সুরার তেইশ নম্বর আয়াতে সুরা আল হাক্কাতে উনসত্তরের চল্লিশে এসেছে যে কোরআনই হচ্ছে রসুলের সম্মানিত রসুলের বাণী যে কোরআনই রসুলের বাণী আর এই কোরআনটা যারা বুঝে বুঝে পড়ে তারাই এই কোরআনের প্রতি ইমান আনে আর যারা এই কোরআন বুঝে পড়ে না তারাই ক্ষতিগ্রস্ত এটা আল্লাহ বলেছেন দুই নম্বর সুরার একশো একুশ নম্বর আয়াতে দিনের নামে ইসলামের নামে যারা কিতাব রচনা করে নিজ হাতে কিতাব লিখে আল্লাহ তাদের জন্য একই আয়াতে তিনবার বলেছেন যে তারা ধ্বংসপ্রাপ্ত তারা ধ্বংসপ্রাপ্ত তারা ধ্বংসপ্রাপ্ত এটা হচ্ছে সুরা দুই নম্বর আয়াত উনাশি এ কোরআনই সকল কিছুর বিস্তারিত ব্যাখ্যা ষোলোর উনানব্বই এ কোরআনই সর্বোত্তম তাফসির পঁচিশের তেত্রিশ এ কোরআনই একমাত্র সঠিক পথ দেখায় সতেরোর নয় আর দিন এবং ইসলামের নামে কেউ যদি কোনো দল তৈরি করে তাহলে তারা এবং তাদেরকে যারা অনুসরণ করবে তারা সবাই কাফির তাদেরকে কাফির বানিয়ে ফেলবে এটা আছে সুরা আলিমরান আয়াত নম্বর একশো এই কোরআন সম্পর্কে রসুলকে এবং তার কমকে জিজ্ঞেস করা হবে অবশ্যই জিজ্ঞেস করা হবে অচিরেই এটা আছে তেতাল্লিশ নম্বর সুরার চুয়াল্লিশ নম্বর আয়াত রসুল সাফায়াতের বিষয়ে আমরা যেটা শুনি সেটা কোরআন থেকে একটু দেখি সেটা হচ্ছে অকল আর রসুল ইয়া রব্বি ইন্না কৌমি ইত্যাখাজু হাদ আল কোরআন মাহজুরা রসুল আমাদের সম্পর্কে বিচারের মাঠে আল্লাহর কাছে বিচার দিবে যে এই নিশ্চয়ই আমার কম এই কোরআনকে পরিত্যাজ্য করেছে আমরা যে মুসলিম দাবি করি এই মুসলিম হওয়ার জন্য আল্লাহ আমাদেরকে যা বলতে বলেছেন সেটা আমরা পড়ে বুঝে তারপর কি স্বীকারোক্তি দিয়েছি দুই নম্বর সুরার একশো ছত্রিশ অনুযায়ী হয়তো করা হয়নি এটা একটু চিন্তার বিষয় যদি এইভাবে বুঝে কেউ ইসলাম গ্রহণ করে কেউ যদি মুসলিম হয় তাহলে সবাই নিরাপত্তা লাভ করবে আল্লাহ আমাদেরকে কি অনুসরণ করতে বলেছেন কি অনুসরণ করতে নিষেধ করেছেন সেটা আছে সাত নম্বর সুরার তিন নম্বর আয়াতে আর 
নবী রাসুলগণ নবী রাসুলগণ কারো কাছ থেকে দিন প্রচারের জন্য কোনো বিনিময় গ্রহণ করেননি তারা কাজ করতেন নিজ হাতে নবী রাসুলগণ ইঞ্জিনিয়ার ছিলেন এটা কোরআন থেকে প্রমাণিত একটা চৌত্রিশ নম্বর সুরার তেরো নম্বর আয়াত পাঁচের একশো দশ এই দুই জায়গায় আছে যে তারা বড় বড় প্রাসাদ নির্মাণ করত ভাস্কর্য নির্মাণ করত এবং এগুলো নির্মাণ করা হচ্ছে আল্লাহ হুকুম যদি এই হুকুমের কেউ বিরোধিতা করে তাহলে তারা অবশ্যই কাফের হবে এখন সর্বশেষ কথা হচ্ছে কোরআনটা কি সহজ না কঠিন আল্লাহ একই সুরাতে চারবার বলেছেন সুরা কমার সতেরো বাইশ বত্রিশ চল্লিশ ওয়ালাকাদ ইয়াসারনাল কোরআন আলি দিকরি ফাহাল মিন মুদ্দাকির আমি অবশ্যই অবশ্যই এই কোরআনকে সহজ করে দিয়েছি যাতে তোমরা উপদেশ গ্রহণ করো কেউ আছো কি উপদেশ গ্রহণ করবে সালাম আলাইকুম ধন্যবাদ সুধি আমাদের মাঝে উপস্থিত হয়েছেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী ডক্টর দীপুমণি এমপি এবারে অনুষ্ঠানে আগত অতিথিদেরকে ফুল দিয়ে বরণ করে নেবার পালা প্রথমেই মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী ডক্টর দীপমণি এমপিকে ফুল দিয়ে বরণ করে নিচ্ছেন আলহাজ মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম বাবু মাননীয় সংসদ সদস্য নারায়ণগঞ্জ দুই এবং চেয়ারম্যান সোনারগাঁও ইউনিভার্সিটি এস ইউ ট্রাস্ট প্রফেসর ডক্টর দিল আফরোজা বেগম চেয়ারম্যান ভারপ্রাপ্ত বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনকে ফুল দিয়ে বরণ করবেন প্রকৌশলী আব্দুল আজিজ ভাইস চেয়ারম্যান বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠাতা সোনারগাঁও ইউনিভার্সিটি এস ইউ ট্রাস্ট এবার প্রফেসর ডক্টর মিজবা উদ্দিন আহমেদ চেয়ারম্যান বাংলাদেশ অ্যাগ্রিটিডেশন কাউন্সিলের কে পুষ্প দিয়ে বরণ করে নেবেন প্রকৌশলী মোহাম্মদ আব্দুল আলিম সাধারণ সম্পাদক এবং প্রতিষ্ঠাতা সোনারগাঁও ইউনিভার্সিটি এস ইউ ট্রাস্ট এবার আমাদের সকলের প্রিয় প্রফেসর ডক্টর মোহাম্মদ জাফর ইকবাল কনভোকেশন স্পিকার তাকে ফুল দিয়ে বরণ করে নেবেন জনাব রাশিদ খান মেনন মাননীয় সংসদ সদস্য ঢাকা আর্ট এর সদস্য এবং সোনারগা ইউনিভার্সিটি এস ইউ ট্রাস্ট আপনাদের সবাইকে ধন্যবাদ শিক্ষা জাতির মেরুদণ্ড কথাকে শিরোধার্য মেনে নিয়ে বাংলাদেশ এগিয়ে চলেছে সামনের দিকে আর এই যাত্রার সঙ্গে হয়েছে সোনারগা ইউনিভার্সিটি কম খরচে গুণগত মান এবং সেই সাথে দারুণ শিক্ষা দিয়ে উচ্চ শিক্ষার মাধ্যমে বাংলাদেশের জাতি হিসেবে দেশ হিসেবে আরও অগ্রগতি সাধিত হবে এমন প্রত্যয়ে কাজ করে যাচ্ছে সোনারগাঁও ইউনিভার্সিটি স্বাক্ষরতার হার বৃদ্ধি বিদ্যালয়ের ভর্তির হার শতভাগ ছাত্রছাত্রীর সমতা সহ শিক্ষার অধিকাংশ ক্ষেত্রে রোল মডেল এখন বাংলাদেশ বলাই বাহুল্য শিক্ষা খাতে যে অগ্রগতি সাধিত হয়েছে তা জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বর্তমান সরকারের অর্জন তবে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী হিসেবে এ সাফল্যের পেছনের সেনাপতি বলা যায় শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী ডক্টর দীপমণি এমপিকে সুধি এখন সোনারগাঁও ইউনিভার্সিটির প্রথম সমাবর্তন অনুষ্ঠানের উদ্বোধন ঘোষণার জন্য অনুরোধ করছি শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী ডক্টর দীপমণি এমপিকে আজ তিরিশে চৈত্র 
বাংলা বর্ষের শেষ দিনে সোনারগাঁও বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম সমাবর্তন অনুষ্ঠানের শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করছি ধন্যবাদ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী ডক্টর দীপুমণি এমপিকে বর্তমান যুগের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ আধুনিক বিশ্বমানের শিক্ষা জ্ঞান ও প্রযুক্তির মাধ্যমে দক্ষ হওয়া নৈতিক মূল্যবোধ ও দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ এক পরিপূর্ণ মানুষ তৈরি করা সোনারগাঁও ইউনিভার্সিটির লক্ষ্য শুধি সোনারগাঁও ইউনিভার্সিটির প্রথম সমাবর্তন অনুষ্ঠানের এই পর্যায়ে শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখবেন সোনারগাঁও ইউনিভার্সিটির ট্রাস্টি বোর্ডের সদস্য ঢাকা আট আসনের মাননীয় সংসদ সদস্য জনাব রাশেদ খান মেনন এমপি সোনারগা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম সমাবর্তন অনুষ্ঠানে আজকের সম্মানিত প্রধান অতিথি শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী ডক্টর দীপুমণি সম্মানিত সমাবর্তন বক্তা ডক্টর জাফর ইকবাল সম্মানিত চেয়ারম্যান ভারপ্রাপ্ত ইউনিভার্সিটি গ্রান্স কমিশন ডক্টর দিল আফরোজা বেগম এবং বাংলাদেশ অ্যাকেডেশন কাউন্সিলের সম্মানিত চেয়ারম্যান প্রফেসর মেজবাউদ্দিন আহমেদ এবং সোনাগা ইউনিভার্সিটির বর্তমান ট্রাস্টি বোর্ডের সভাপতি জেলা নজরুল ইসলাম বাবু এমপি আমি আমার বক্তব্য শুরুতে আপনাদের সকলকে আন্তরিক শুভেচ্ছা এবং সালাম জানাচ্ছি সালাম আলাইকুম শুভ সকাল সবাইকে আমি আজকের এই দিনে অত্যন্ত আনন্দিত যে প্রথম সমাবর্তন অনুষ্ঠানে আপনাদের আপনাদের সাথে যোগদান করতে পেরেছি আমরা যখন দশ বছর আগে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের যাত্রা শুরু করি তখন আমাদের সামনে যেমন আকাশ ছোঁয়া কল্পনা ছিল তেমনি ছিল অনেক বড় চ্যালেঞ্জ এবং মধ্যবর্তী সময়ে এই করোনাকালে সেই চ্যালেঞ্জ আরও অনেক দূর হয়ে ওঠে তার কারণ করোনার প্রাদুর্ভাবে সমস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোকে স্থবির হয়ে যেতে হয় কিন্তু তার মধ্যেও এটা আনন্দের বিষয় যে সোনারগা বিশ্ববিদ্যালয় তার অনলাইন ক্লাস তারা চালিয়ে গেছেন এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাক্রম অব্যাহত থেকেছে এবং কোনো সেশন জট হয়নি আমি প্রথমেই যারা শিক্ষার্থীরা আজকে এখানে তাদের সমাবর্তনে প্রথম সমাবর্তনে যোগ দিলেন তাদেরকে আন্তরিক অভিনন্দন এবং শুভেচ্ছা জানিয়ে বলছি যেটা অত্যন্ত জীবনের পরম সৌভাগ্য যে আপনারা এই ধরনের একটি সমাবর্তনে যোগদান করতে পারলেন ইতিমধ্যেই করোনা আমাদেরকে অনেক দূর থামিয়ে রেখেছিল কিন্তু আজকে কিছুটা নিয়ন্ত্রিত পরিস্থিতিতে হলেও আমরা এই সমাবর্তন অনুষ্ঠান অনুষ্ঠান করতে পারছি বলে আমি আনন্দিত আমার জীবনে সৌভাগ্য হয়নি সমাবর্তন অনুষ্ঠানে যোগদান সমাবর্তন অনুষ্ঠান পাওয়ার তার কারণ আমাদের ছাত্র জীবনে ষাটের দশকের সেই ঝঞ্ঝা বিক্ষুব্ধ সময়ে আমাদেরকে সৈরাচেরি পাকিস্তানি শাসনের বিরুদ্ধে লড়াই করতে গিয়ে আমাদেরকে সেখানে সেই সমাবর্তন অনুষ্ঠান গিয়ে কি জিনিস এটাও আমরা চোখে দেখিনি বা যা দেখেছি তাতে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বরঞ্চ বহিষ্কৃত হতে হয়েছে আমাদের বরঞ্চ সমাবর্তনের ডিগ্রি নেওয়া আমাদের পক্ষে সম্ভব হয়নি কিন্তু আজকে বাংলাদেশে এটা অত্যন্ত আনন্দের বিষয় যে বিশ্ববিদ্যালয়গুলো তাদের সেই সমাবর্তন অনুষ্ঠান নিয়মিত হয়ে করছে এবং তাদের মধ্য দিয়ে আমাদের ছাত্ররা তাদের শিক্ষা জীবনের পরিপূর্ণতা লাভ করছে সমাবর্তন 
বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাকে বল ডিগ্রি লাভ নয় এর সাথে জড়িয়ে আছে তার জ্ঞান বিজ্ঞান তার যে মন মানসিকতা তার মানসিকতার বিকাশ তার মননের বিকাশ এবং তার জ্ঞান জ্ঞান আহরণের বিষয় রয়েছে এ বিষয়ে নিশ্চয়ই ডক্টর জাফর ইকবাল সে সম্পর্কে ভালো বলবেন আমি কেবল একটি কথাই বলতে চাই যে আজকে আমরা চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের পর্যায়ে যেভাবেই হোক ঢুকে গেছি যদি আমরা অনেক পিছিয়ে আছি কিন্তু আমরা ঢুকে গেছি সেখানে সব আমাদের সোনাগা বিশ্ববিদ্যালয় অন্তত সেই সমস্ত বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিগত জ্ঞান বিকাশের ক্ষেত্রে এবং জ্ঞান আহরণের ক্ষেত্রে উপযুক্ত ভূমিকা পালন করে চলেছে ও আপনাদেরও সেই জায়গায় সেই ভূমিকা তার পালন করতে হবে এবং ভবিষ্যতেও সেটা হবে আমি কেবল একটি কথা বলতে চাই আমরা কেবল মাত্র শিক্ষায় শিক্ষিত হব না জ্ঞানে প্রযুক্তিতে বিদ্য আমরা সামনে এগোব না সঙ্গে সঙ্গে আমাদের দেশের প্রতি দায়বদ্ধতা মানুষের প্রতি দায়বদ্ধতাও আমাদের থাকতে হবে বঙ্গবন্ধু তার শেষ জীবনের বক্তৃতায় সবসময় এই কথাটা বলতেন যে তোমরা যারা আজকে শিক্ষিত হয়েছ তোমরা যারা আজকে ইঞ্জিনিয়ার হয়েছ তোমরা যারা আজকে ডাক্তার হয়েছ তোমরা যারা শিক্ষক হয়েছ তারা কার সন্তান এটা কিন্তু তোমরা মনে রেখো এবং তিনি বলতেন তোমরা কৃষকের সন্তান তোমরা শ্রমিকের সন্তান এ কথা তিনি বারবার বলতেন কিন্তু আমরা আমাদের জীবনে সেটা হয়তো অনেক সময় ভুলে যাই আমরা যেন ভুলে না যাই যে এই জাতি এবং দেশের প্রতি আমাদের দায়বদ্ধতা রয়েছে দ্বিতীয় যে কথাটি বলে আমি আমার কথা শেষ করে নিয়ে আসবো সেটি হলো যে এই বাংলাদেশটি রচিত হয়েছে এক সাগর রক্ত দিয়ে এবং তার ভিত্তি ছিল একটি অসম্পদে গণতান্ত্রিক চেতনাবোধ একটি অসম্পদে রাষ্ট্র নির্মাণ করা আজকে বিজ্ঞান প্রযুক্তির যুগে নিশ্চয়ই আমরা কোনো কুপমুন্ডুক বাংলাদেশ আমরা দেখতে চাই না আমরা দেখতে চাই না যে বিজ্ঞানের জন্য কাউকে জেলে যেতে হয়েছে বিজ্ঞান পড়ানোর জন্য কাউকে জেলে যেতে হয়েছে আমরা দেখতে চাই না যে আজকে পরম সহিষ্ণুতা পরধর্ম সহিষ্ণুতা দেশ থেকে চলে গেছে আমরা দেখতে চাই একটি সহনশীল জাতি এবং একটি পরম সহিষ্ণু জাতি যারা প্রত্যেকের মতামতকে শ্রদ্ধা করবে প্রত্যেকের ধর্মকে শ্রদ্ধা করবে এবং প্রত্যেকের এ সবাই মিলে ঐক্যবদ্ধভাবে দেশকে এগিয়ে নেবে আমি সমাবর্তনে যারা ডিগ্রি নিতে এসছেন তাদের উদ্দেশ্যে বলবো ভবিষ্যতে একটি অসম্পদে গণতান্ত্রিক বাংলাদেশ গড়ে তোলার যে লড়াইয়ে আমরা এক সাগর রক্ত দিয়েছিলাম সে লড়াইটা অব্যাহত রেখে একটি সত্যিকার অর্থে উন্নত বাংলাদেশ আমরা গড়ে তুলবো এই আশাবাদ ব্যক্ত করে এবং যারা আজকে সমাবর্তন উৎসবে যোগ দিলে তাদের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ কামনা করছি সবাইকে আগামী পশু আগামীকালিত নববর্ষ সবাইকে শুভ নববর্ষ ধন্যবাদ মাননীয় সংসদ সদস্য জনাব রাশেদ খান মেনন এমপি আপনাকে আপনার মূল্যবান বক্তব্যের জন্য শুধু শিক্ষিত হলেই হবে না হতে হবে সুশিক্ষিত আমাদের নতুন প্রজন্মকে পরবর্তী প্রজন্মকে নৈতিক শিক্ষা দীক্ষার মাধ্যমে সুশিক্ষিত করে আধুনিক বাংলাদেশের নির্মাতা হিসেবে প্রস্তুত করাই সোনারগাঁও ইউনিভার্সিটির মূল লক্ষ্য এই পর্যায়ে বক্তব্য রাখবেন সোনারগাঁও ইউনিভার্সিটির সম্মানিত ট্রেজারার অধ্যাপক মোহাম্মদ আল আমিন মোল্লা বিসমিল্লাহ রহমান রহিম উপস্থিত সোনারগা ইউনিভার্সিটি কর্তৃক আয়োজিত প্রথম সমাবর্তন অনুষ্ঠানের সম্মানিত সভাপতি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী ডক্টর দীপুমণি বিশেষ অতিথিবৃন্দ সম্মানিত আমন্ত্রিত অতিথিবৃন্দ এবং যাদের জন্য আজকের এই বিশাল আয়োজন সেই সব প্রিয় গ্রাজুয়েটস আসসালামু আলাইকুম এবং শুভ অপরাহ্ন গ্রাজুয়েটস তোমরা সবাই কেমন আছো আশা করি আল্লাহ রহমতে সবাই ভালো আছো আমরা সবাই ভালো আছি 
অনেক সাধনার পর অনেক ত্যাগ প্রতীক্ষার পর অনেক মেধা এবং শ্রমের বিনিময়ে তোমরা আজ গ্রাজুয়েট হিসাবে উপাধি পেতে যাচ্ছ সেই জন্য তোমাদেরকে জানাচ্ছি প্রাণ ঢালা অভিনন্দন এবং লাল গোলাপের শুভেচ্ছা সেই সাথে সবাইকে জানাচ্ছি স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী এবং জন্ম শতবার্ষিকী বঙ্গবন্ধুর জন্ম শতবার্ষিকী এবং মাহে রমজানের শুভেচ্ছা সোনারগা ইউনিভার্সিটি শুরু থেকেই দেশের শ্রেষ্ঠ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বুয়েট ডুয়েট ঢাকা ইউনিভার্সিটি থেকে শ্রেষ্ঠ শিক্ষক সহ বর্তমানে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ বিশ্ববিদ্যালয় যেমন হার্ডবার্ড বোস্টন এবং অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পিএইচডি করা শিক্ষক সহ শিক্ষক নিয়োগ কমিটির মাধ্যমে যেখানে ট্রাস্টি বোর্ডের কোনো হস্তক্ষেপ নেই এবং প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি অ্যাক্ট টু থাউজেন্ড টেন অনুসারে আন্তর্জাতিক মানের সিলেবাস সহ এবং বাংলাদেশের যত প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি আছে সবচেয়ে কম খরচে পড়ার সুযোগ সহ যাবতীয় কার্যকলাপ শুরু করে যাচ্ছে এর ফলশ্রুতিতে সোনারগা ইউনিভার্সিটি উত্তর উত্তর সমৃদ্ধির পথে এগিয়ে যাচ্ছে আমরা শুনলে খুশি হব এ পর্যন্ত সোনারগা ইউনিভার্সিটি থেকে প্রায় ফাইভ হান্ড্রেড প্লাস শিক্ষার্থী এবং শিক্ষক উচ্চ শিক্ষার্থে স্কলারশিপ নিয়ে সুদূর আমেরিকা কানাডা অস্ট্রেলিয়া জার্মানি জাপান সহ সারা পৃথিবীতে পাড়ি জমিয়েছে যার ফলশ্রুতিতে সোনারগা ইউনিভার্সিটির সুনাম সুখ্যাতি এবং পরিচিতি বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে পড়েছে বর্তমানে সোনারগা ইউনিভার্সিটিতে প্রতিটি ছাত্রের জন্য রয়েছে লাইফ ইন্স্যুরেন্স এবং সারাক্ষণ মেডিকেল সার্ভিসের ব্যবস্থা আর আমরা যারা কর্মচারী কর্মকর্তা রয়েছি সবার জন্য রয়েছে প্রভিডেন্ট ফান্ডের ব্যবস্থা আর আমরা জানি যে একটা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাণ হচ্ছে গবেষণা তো গবেষণার জন্য আমাদের আমাদের যেই গবেষণাগার সেন্টার ফর রিসার্চ ট্রেনিং অ্যান্ড কনসালটেন্সি সিআরটিসি নামে গবেষণাগার রয়েছে সম্মানিত সুধি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি মহান বাংলাদেশের স্থপতি জাতির জনক বঙ্গবন্ধুর সুযোগ্য কন্যা ডিজিটাল বাংলাদেশের স্থপতি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার উদ্যোগে তারই এই ডিজিটাল প্রকল্প এ টু ইনোভেশন কম্পিটিশন প্রতিযোগিতায় সোনারগা ইউনিভার্সিটি এ অ্যাওয়ার্ড অর্জন করেছে আমরা জানি বাংলাদেশে প্রাইভেট পাবলিক এবং ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি মিলে প্রায় একশো পঞ্চাশেরও বেশি ইউনিভার্সিটি রয়েছে বঙ্গবন্ধু ইন্টার ইউনিভার্সিটি স্পোর্টস চ্যাম্পিয়নশিপে সোনারগা ইউনিভার্সিটি টেবিল টেনিস এবং বিতর্ক প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ন হয়েছে তাছাড়া দেশ বিদেশ থেকে অনেক অ্যাওয়ার্ড অর্জন করেছে সুধী মণ্ডলী সময় স্বল্পতার কারণে আমি বিস্তারিত বলতে পারছি না প্রিয় গ্রাজুয়েট তোমাদের কাছে আমার বিশেষ অনুরোধ তোমরা চাকরি নামক সোনার হরিণের পিছনে শুধু না দৌড়িয়ে নিজেরা উদ্যোক্তা হওয়ার চেষ্টা করো শ্রম এবং দম নিয়ে মনের মাধুরি মিশিয়ে সমস্ত ইগুকে জলাঞ্জলি দিয়ে নয়টা পাঁচটা হিসাব না করে কমপক্ষে পাঁচ বছর কমপক্ষে পাঁচ বছর কঠোর পরিশ্রম করে যাও তোমরা তোমাদের সাফল্যের লক্ষ্যে অবশ্যই পৌঁছবে ইনশাল্লাহ তোমাদের কাছে আমার অনুরোধ তোমরা জীবনে অনেক বড় হবে কিন্তু 
पिता माता के कखो भूले जो ना और जीवन संगी निवाचने सवधानता अवलम्बन कर कारण ता ना हम से सारा जीवन कान्ना तुम्हारे बोल शिक्षार साथ दीक्षा विद्यार साथ बनय कर्म निष्ठा जीवन साथे मानव प्रेम एवं देश प्रेम संमिश्रण घटाते हैं ता ना हम कख प्रकृत शिक्षा शिक्षित होते सर्वोपरि तुम्हारे एक जो भलो मानूष होते परिशेषे तुम्हारे सुंदर जीवन कमना कर आज के जरा सोनारगा इूनिवार्सिटी के भलोवेसे माहे रमजान कष्ट उपस्थित हो सबा के धन्यवाद जानिए आजकल अनुष्ठने जरा प्रत्यक्ष एवं परोक्ष भाव सहायता कर साफल्यमंडित करते जा सबा के धन्यवाद जानिए सोनारगा इूनिवार्सिटी स्लोगान दिए हमार बक्तव्य एखे शेष कर रईज आप उल शाइन सबाई भलो थकबें जय बांगला असलम आलैकुम धन्यवाद सम्मानित ट्रेजरार अध्यापक मोहम्मद आल आम मोल्ला के तर मूल्यवान बक्तव्य सोनारग इसिटी शिक्षार्थी जुगोपयोगी शिक्षा प्रदान मध्यमे दीक्षित तो करा जान तारा देश और जतर सामने माथा उचू कर दाड़ाते अच्छा पूर्णिमा हमारे एत सुंदर बक्तव्य सुनल मुहूर्म करतेली पेल कंतु हमारे ट्रेजरार महोदय जख बोलें जो जीवन संगी बेचे नार बेपारे सचेतन होते हैं तक सब एत खुशी क्या हल मैं तुम्हरा कि भेबे ग्रेजुएट हम वि जाए दिल्ली बहु दूर और अनेक दूर जो तब और उन्नी जेटा जे कर पस्ता जे करी से पस्ता सो हाव टू बी भेरि केयरफुल एनी सुधीप ए पर्या मूल्यवान बक्तव्य प्रदान करबें सोनारग इूनिटी सम्मानित प्रो वाइस चान्सलर अध्यापक शमीमारा हासान बिस्मिल्लाहे रहमान रहीम सोनारगा इूनिवार्सिटी प्रथम समवर्तन कथा शुना जा बिस्मिल्लाह रहमान रहीम सोनारगा इूनिवार्सिटी प्रथम समवर्तन अनुष्ठान सभापति गण प्रजातंत्री बांगलेश सरकार माननीय शिक्षा मंत्री डर दीपू मणि एमपी माननीय संसद बृंद बांगलेश विश्वविद्यालय मंजूरी कमिशन भारप्राप्त चेयरमैन श्रद्ध प्रफेसर डर दिलाफरजा बेगम बांगलेश एक्रिडिटेशन काउन्सिले सम्मानित चेयरमैन प्रफेसर डर मेजबाउद्दीन आहमेद समवर्तन बक्ता प्रफेसर डर मुहम्मद जाफर इकबाल सोनारगे इूनिवार्सिटी ट्रस्टी बोर्डे सम्मानित चेयरमैन आल्हज नजरुल इसलम बाबू एमपी ट्रस्टी बोर्डे सम्मानित प्रतिष्ठा और भाइस चेयरमैन इंजिनियर आब्दुल आजीज प्रतिष्ठा और जेनरल सेक्रेटरि इंजिनियर मुहम्मद आब्दुल आलिम ट्रस्टी बोर्डे सम्मानित सदस्य जनब राशेद खान मेन एमपी और ट्रस्टी बोर्डर अन्न्य सदस्य वृंद एचड़ाओ अनुष्ठने उपस्थित विभिन्न सरकारी आधा सरकारी सहित्यशासित प्रतिष्ठान प्रधानगण विभिन्न विश्वविद्यालय सम्मानित वाइस चान्सलर प्रो वाइस चान्सलर और ट्रेजारगण विश्वविद्यालय उचार्य प्रफेसर डर मोहम्मद आबुल बाशार ट्रेजारार प्रफेसर ड मोहम्मद आल आम मोल्ला सिंडिकेट और अडेमिक काउन्सिले सम्मानित सदस्य वृंद डीन वृंद विभाग प्रधानगण परिचालक वृंद शिक्षक मंडली 
অন্যান্য কর্মকর্তা কর্মচারী বৃন্দ আগত বিশেষ অতিথিবৃন্দ বিভিন্ন প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ার সাংবাদিকগণ আমার প্রিয় গ্র্যাজুয়েট এবং তাদের অভিভাবকগণ সোনারগা ইউনিভার্সিটির প্রথম স্বর্ণোত্তন অনুষ্ঠানে আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আজ সোনারগা ইউনিভার্সিটির জন্য একটি বিশেষ আকাঙ্ক্ষিত গৌরবের দিন আনন্দের দিন আমরা প্রায় এক যুগে এক যুগ ইউজিসির নিয়ম মেনে সফলতার সাথে শিক্ষার্থীদের জন্য মানসম্মত শিক্ষা প্রদান করতে সক্ষম হয়েছি যার স্বীকৃতি আজকের এই সমাবর্তন সাড়ে তিন হাজার সাড়ে তিন হাজার গ্র্যাজুয়েটদের অনেকেরই আজ হয়তো একাডেমিক ও প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার শেষ শেষ দিন প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার এই শেষ দিন দিনটিতে দেশের মন্ত্রী শিক্ষাবিদ স্বনামধন্য ব্যক্তিবর্গের উপস্থিতিতে মাননীয় শিক্ষামন্ত্রীর হাত থেকে সার্টিফিকেট গ্রহণ করা এবং তাদের দোয়া আগামী দিনের তাদের দেওয়া আগামী দিনের পথ চলার দিক নির্দেশনা এ প্রাপ্তি অনেক আবেগের অনেক আনন্দের যা হয়তো সম্পূর্ণভাবে ভাষায় প্রকাশ করা সম্ভব নয় মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী আমাদের এই মহতি অনুষ্ঠানে আপনার সানুগ্রহ উপস্থিতির জন্য আমরা অত্যন্ত কৃতজ্ঞ আপনার সুযোগ্য গতিশীল নেতৃত্বে যে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিমুখী শিক্ষানীতি বাস্তবায়িত হচ্ছে সোনারগা বিশ্ববিদ্যালয়ের সহযাত্রী তবে এই আকাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছতে আমাদের আপনার মন্ত্রণালয়ের সহযোগিতা আগামী দিনে আমাদের একান্ত কাম্য সম্মানিত সুধি আমি সোনারগা ইউনিভার্সিটি এবং শিক্ষার্থীদের কিছু সাফল্যের কথা তুলে ধরতে চাই বাংলাদেশ সরকারের ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম ব্যবহার করে করে কোভিড নাইন্টিন চলাকালীন সময়ে সফলতার সাথে অনলাইন নিয়মিত ক্লাস পরিচালনা করতে সক্ষম হয়েছি আমাদের একাডেমিক এবং প্রশাসনিক সকল কাজ অনলাইনে পরিচালনা করেছি সোনারগা ইউনিভার্সিটি প্রতিনিয়ত চেষ্টা করে যাচ্ছে যেন শিক্ষার্থীদের অত্যাধুনিক প্রযুক্তি এবং উন্নত শ্রেণীকক্ষে পাঠদান পদ্ধতির মাধ্যমে দেশের উল্লেখযোগ্য নাগরিক হিসাবে গড়ে তুলতে পারে বর্তমান সরকারের ডিজিটাল বাংলাদেশের স্বপ্নটি বাস্তবায়ন করে দেশকে একটি উন্নত দেশে পরিণত করতে সক্ষম হয় শিক্ষার্থীদের আমাদের সর্বত্র কর্মস্থানের লক্ষ্যে একাধিক মাল্টিনেশনাল কোম্পানির সাথে নিয়মিতভাবে সেমিনার আয়োজন করি এছাড়াও সহ পাঠ্যক্রমিক শিক্ষার বিষয়টি শিক্ষার্থীদের জন্য নিয়মিত আয়োজন করে যাচ্ছি উচ্চশিক্ষার পাশাপাশি আমরা আমাদের অ্যালামনে অ্যাসোসিয়েশনের মাধ্যমে একাধিক সামাজিক উন্নয়নমূলক কাজ পরিচালনা করা হয় কখনো এককভাবে কখনো বা সরকারের বিভিন্ন অঙ্গ প্রতিষ্ঠানের মধ্যে মাধ্যমে প্রিয় গ্র্যাজুয়েট বৃন্দ আজ তোমাদের অর্জনের দিন কিন্তু তোমরা ভুলে যেও না সেই নিরলস পরিশ্রম দিয়ে যেই বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক শিক্ষিকাগণ তোমাদের আজকের এই অবস্থানে আসতে সাহায্য করেছেন তোমরা প্রতিনিয়ত স্মরণ রাখবে তোমাদের পিতা মাতার উৎসর্গের কথা দায়িত্ব পালন করবে দেশ প্রেম নিষ্ঠা ও সততার সাথে সব সময় তোমাদের দায়বদ্ধতা চিন্তা করে কাজ করবে সমাজের প্রতি এবং তোমার পরিবর্তের পরিবারের প্রতি আর শিক্ষা নেবে দেশের বরেণ্য ব্যক্তিবর্গ থেকে যারা এই দেশকে বিভিন্নভাবে উদ্বুদ্ধ করেছেন আমাদের কাছে আজকে সমাবর্তন বক্তা প্রফেসর ডক্টর মোহাম্মদ জাফর ইকবাল আছেন উনি একজন অনুকরণীয় ব্যক্তি যিনি গণিত ও বিজ্ঞান ও গণিত শিক্ষার প্রতি শিক্ষার্থী অভিভাবকদের মধ্যে উৎসাহ উদ্দীপনা তৈরি করেছেন আলোড়ন সৃষ্টি করতে তিনি প্রতি বছর গলিম গণিত অলিম্পিয়াড আয়োজন করে আসছেন বই লিখে দেশের মানুষের মনের মধ্যে মিশে আছেন একজন প্রিয় জাফর ইকবাল হয়ে আমি আশা করি তোমরা আজকের এই মাহেন্দ্র খনে শপথ নেবে যে তোমরা তোমাদের অর্জিত জ্ঞানের সুষ্ঠ প্রয়োগ নিশ্চিন্ত করবে এবং রাষ্ট্রকে উন্নততর করে বঙ্গবন্ধু সোনার বাংলার স্বপ্নকে সার্থক করবে আমি তোমাদের সকলের সাফল্য সুস্বাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু কামনা করছি সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ আল্লাহ আমাদের সকলের সহায় হন জয় বাংলা ধন্যবাদ সম্মানিত প্রো ভাইস চ্যান্সেলর অধ্যাপক শামিমারা হাসান আপনাকে আপনার মূল্যবান বক্তব্যের জন্য আজ আজ এক আনন্দের দিন আজ এক মহা উৎসবের দিন আমাদের যে অ্যালামনি অ্যাসোসিয়েশন আছে তাতে অনেক গ্র্যাজুয়েট এনরোল করেছে 
আমাদের আজকে গেট থেকে বের হয়ে যখন আমাদের গ্র্যাজুয়েট কোন বাইরে যাবে তোমরা দেখবে অ্যালামনি অ্যাসোসিয়েশনের বুথ রয়েছে এবং তোমরা তোমাদের কন্ট্যাক্ট নাম্বার যদিও আমাদের কাছে আসে তবু তোমাদের এনরোল করে গেলে আমাদের পক্ষে তোমাদের আমরা তোমাদেরকে পরিবারের অংশ হিসাবে আগেও ছিলে ভবিষ্যতে অ্যালামনি অ্যাসোসিয়েশনের অংশ হিসাবে আমরা সোনারগা ইউনিভার্সিটিকে উপরের দিকে তোলার এবং আমাদের উইল রাইজ আপ উইল শাইন আমরা কিন্তু শুধু বর্তমানকে নিয়েও পার পারব না আমাদের অতীতে আমাদের অ্যালামনাইদেরকে নিয়েও আমাদের পথ চলতে হবে তো আমার অনুরোধ তোমরা যাওয়ার সময় এনরোলমেন্টটা করে যেও ধন্যবাদ জয় বাংলা ধন্যবাদ আসলে আজকে যারা এখানে উপস্থিতি তারা হচ্ছে কি প্রথম কনভোকেশনের স্টুডেন্ট সো তোমাদের প্রায়োরিটি অনেক উপরে থাকবে সেই হিসেবে অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশনের মেম্বার এখনই হয়ে যাওয়াটাই জরুরি আজকের এই আলোচিত মুখগুলিকে দেখে আমার খুব ভালো লাগছে পূর্ণিমা দেখো সবাই কি সুন্দর গাউন পরে আছে গাউন অ্যান্ড ক্যাপ মঞ্চে যারা বসে আছেন সবাই আমি আমরা সবাই কিন্তু তোমার ক্যাবটা কোথায় ক্যাব পড়নি কেন আসলে হেয়ার স্টাইলটা নষ্ট হয়ে যাবে তো তাই পড়েনি মানে তুমি কনভোকেশনে এসে হেয়ার স্টাইল নষ্ট হয়ে যাবে জন্য ক্যাব পড়নি মানে হাও ফানি তুমি সিনেমাতে দেখো না মানে গ্র্যাজুয়েশনের পর সবাই কি করে ক্যাপটা একদম উপরের দিকে ছুঁড়ে মারে আমি যখন মেরেছি উপর থেকে আর নিচে নামেনি মানে মানে তুমি অনুষ্ঠান শুরু হওয়ার আগে রিহার্সাল আমি কয়েকবার প্র্যাকটিস করার পরে অনেক উপরেই উঠে গেছে ক্যাপটা কি যে করো তুমি মাঝে মাঝে আচ্ছা সম্মানিত উপস্থিতি এই পর্যায়ে মূল্যবান বক্তব্য রাখার জন্য অনুরোধ করছি সোনারগা ইউনিভার্সিটির সম্মানিত ভাইস চ্যান্সেলর অধ্যাপক ডক্টর মোহাম্মদ আবুল পাশারকে রহিম গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী ডক্টর দীপুমণি এমপি বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের সম্মানিত বার্তাপ্ত চেয়ারম্যান প্রফেসর ডক্টর দিল আফরোজা বেগম বাংলাদেশ অ্যাক্রিডিটেশন কাউন্সিলের সম্মানীয় চেয়ারম্যান প্রফেসর ডক্টর মিজবাউদ্দিন আহমেদ সম্মানীয় সমাবর্ত সমাবর্তন বক্তা প্রফেসর ডক্টর মোহাম্মদ জাফর ইকবাল ইউনিভার্সিটি ট্রাস্টি বোর্ডের চেয়ারম্যান আলহাজ নজরুল ইসলাম বাবু এমপি সহ মঞ্চে উপবিষ্ট সকল সম্মানীয় বিশেষ অতিথিবৃন্দ ইউনিভার্সিটির ডিনস ফ্যাকাল্টিজ অফিসার্স আমন্ত্রিত বিশেষ ব্যক্তিবর্গ ও আমার প্রিয় গ্রাজুয়েটরা ইউনিভার্সিটির প্রথম সমাবর্তনে আপনাদের সবাইকে জানাই সবাইকে জানাই সালাম ও শুভেচ্ছা সেই সাথে সকলকে জানাই মুজিব শতবর্ষের আন্তরিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী আমাদের মাঝে সভাপতি হিসাবে উপস্থিত থেকে প্রথম সমাবর্তন অনুষ্ঠানকে করেছেন অতীব প্রাঞ্জলতাপূর্ণ ও মর্যাদাপূর্ণ মাননীয় চাঞ্চলারের প্রতিনিধি হিসাবে আপনি আমাদের মাঝে আসলেও আপনি আমাদের দ্বিতীয় অভিভাবক আপনার সদায় উপস্থিতির জন্য এসি উপরিবার এবং আমার নিজের পক্ষ থেকে আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি আজকের এই মহাতি অনুষ্ঠানে সম্মানিত প্রফেসর ডক্টর মোহাম্মদ জাফর ইকবাল কর্তৃক সমাবর্তন বক্তৃতা আমাদের গ্রাজুয়েটদের দেশ ও জনগণের স্বার্থে কাজ করতে অনুপ্রাণিত করবে বলে আমি আশা করি এবং গ্রাজুয়েটদের দায়িত্ব পালনে উদ্বুদ্ধ করে সঠিক নির্দেশনা দেবে বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস সমাবর্তন বক্তা হিসাবে আপনাকে পেয়ে আমরা গৌরববোধ করছি এবং এসিওর পক্ষ থেকে আমি আপনাকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই প্রিয় গ্র্যাজুয়েট বিন্দ্র আজ প্রথম সমাবর্তনে সকল গ্র্যাজুয়েটদের জানাই প্রাণ ঢালা শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন তোমাদের জন্য এ দিনটি যেমন আনন্দের তোমাদের জন্য এ দিনটি যেমন আনন্দের তেমনি সূচনা করবে কর্মক্ষেত্রে সম্পৃক্ত হওয়ার নতুন উদ্দীপনা তোমাদের অর্জিত ডিগ্রি বাস্তব শিক্ষা শ্রম মেধা ও সৃজনশীলতা হবে তোমাদের ভবিষ্যতের পাথেও এবং প্রিয় মাতৃভূমির উন্নয়নে রাখবে অগ্রণী ভূমিকা নিজেদেরকে যুগোপযোগী শিক্ষায় গড়ে তুলতে হবে 
কর্মক্ষেত্রে প্রয়োজন হবে মনোবল মেধার সঠিক ব্যবহার ও সৎসাহস সৎসাহসের প্রতিটি পদক্ষেপে কর্মের মাঝে সততার সাথে স্বচ্ছতাও প্রয়োজন আজ এই আনন্দঘন মুহূর্তে সকল গ্রাজুয়েটদের জন্য সাফল্য সুস্থতা ও দীর্ঘায়ু কামনা করি সম্মানিত অতিথিবৃন্দ বিশিষ্ট শিক্ষানুরাগী অত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা ও ট্রাস্টি বোর্ডের সম্মানীয় ভাইস চেয়ারম্যান প্রকৌশলী আব্দুল আজিজ ও সাধারণ সম্পাদক প্রকৌশলী মোহাম্মদ আব্দুল আলিম সহ ট্রাস্টি বোর্ডের সকল সদস্যের মতামত এবং মাননীয় ট্রাস্টি বোর্ডের চেয়ারম্যান চেয়ারম্যানের সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে বুয়েট ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সুযোগ্য অধ্যাপক বৃন্দকে পরামর্শদাতা হিসাবে নিয়োগ দিয়ে আসছেন বর্তমানে অত্র বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনটি অনুষদের অধীনে মোট বিশটি প্রোগ্রাম চালু আছে বেশ কিছু সংখ্যক শিক্ষক পোস্ট গ্রাজুয়েট ডিগ্রির জন্য অস্ট্রেলিয়া কানাডা জাপান ফ্রান্স ও আমেরিকায় অধ্যয়নরত আছেন লেখাপড়ার গুণগত মান বৃদ্ধি ও গবেষণার ক্ষেত্রে সব ধরনের সহায়তা প্রদানের ট্রাস্টি বোর্ড উদার হস্ত মুক্তিযোদ্ধার সন্তান প্রতিবন্ধী আদিবাসী এবং দরিদ্র মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের উচ্চ শিক্ষা নিশ্চিত করার জন্য বিশেষ শিক্ষাবৃত্তি ও আর্থিক সহায়তা প্রদান করে আসছে আপনাদের উপস্থিতি এই অনুষ্ঠানকে করেছে গৌরবান্বিত সকল কমিটির সদস্যবৃন্দ শিক্ষার্থী গণমাধ্যমের প্রতিনিধিবৃন্দ সংশ্লিষ্ট সকল ব্যক্তি ও সংস্থাকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই পরিশেষে আবারও মাননীয় সভাপতি ও বিশেষ অতিথিবৃন্দ সহ সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি অনেক অনেক ধন্যবাদ সম্মানিত ভাইস চ্যান্সেলার অধ্যাপক ডক্টর মোহাম্মদ আব্দুল বাসার আচ্ছা ফেরদোস আমার একটি প্রশ্ন আছে তোমার কাছে কি তোমার গ্রাজুয়েশন হয়েছিল কত সালে এই তো এই কিছুদিন আগে অল্প কিছুদিন অল্প কিছুদিন আগে প্রতিষ্ঠার পর থেকে সোনারগাঁও ইউনিভার্সিটিতে সুনাম ও দক্ষতার সঙ্গে শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে এর ফলে সোনারগাঁও ইউনিভার্সিটির সুনাম বাংলাদেশ তথা বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে পড়েছে ইউনিভার্সিটির এমন সাফল্যের পেছনে রয়েছে দক্ষ নেতৃত্ব তাদের মধ্যে অন্যতম বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা এবং বোর্ড অফ ট্রাস্টিজের সম্মানিত ভাইস চেয়ারম্যান জনাব ইঞ্জিনিয়ার আব্দুল আজিজ এবার জনাবি ইঞ্জিনিয়ার আব্দুল আজিজকে তার মূল্যবান বক্তব্য প্রদানের জন্য অনুরোধ করছে স্বপ্নের এই আনন্দঘন পরিবেশে সোনারগাঁও বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম সমাবর্তন অনুষ্ঠানে মহামান্য রাষ্ট্রপতি এবং চ্যান্সেলরের অনুমোদন ক্রমে চ্যান্সেলরের মনোনীত প্রতিনিধি হিসেবে উপস্থিত মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী সম্মানিত সমাবর্তন বক্তা সম্মানিত বিশেষ অতিথিবৃন্দ আমন্ত্রিত গণমাধ্যম ব্যক্তিত্ব প্রাণপ্রিয় শিক্ষকবৃন্দ সাবেক ভাইস চ্যান্সেলর সর্বোপরি যাদের গিরে এবং যাদের জন্য আজকের এই আয়োজন আমাদের প্রিয় গ্রাজুয়েটদের জানাই প্রাণ ডালা শুভেচ্ছা এবং অভিনন্দন সোনারগাঁও সোনারগাঁও ইউনিভার্সিটি জ্ঞান চর্চা ও জ্ঞান অর্জনের সুমহান কেন্দ্র সোনারগাঁও বিশ্ববিদ্যালয় শুধু শিক্ষাদান করে না নতুন জ্ঞানও সৃষ্টি করে ডিগ্রি অর্জন শুধুমাত্র সার্টিফিকেট নয় বরং শিক্ষার্থীদের সাধনা চর্চা ও সততার ফসল বাংলাদেশের উন্নয়ন কর্মকাণ্ড ও জাতীয় সংস্কৃতিতে ভূমিকা রাখতে সোনারগাঁও ইউনিভার্সিটি উচ্চ মান সম্পন্ন নাগরিক তৈরি করছে সোনারগাঁও ইউনিভার্সিটি আউটকাম নির্ভর 
কারিকুলাম তৈরি করছে এবং সোনারগা ইউনিভার্সিটি গবেষণা খাতে খাতকে সচল রাখতে বদ্ধপরিকর বিশ্ববিদ্যালয়সমূহকে জ্ঞান সৃষ্টি করতে হলে গবেষণাতে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়সমূহকে প্রাধান্য দিতে হবে এজন্য সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের মতো বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়সমূহকে এম ফিল ও পিএইচডি গবেষণায় অধিকার দেওয়াটা এখন সময়ের দাবি আমি এই বিষয়ে মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী এবং উপস্থিত যথাযথ কর্তৃপক্ষের নিকট বিষয়টি বিবেচনার জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করছি সময় উপযোগী ও বাস্তবমুখী শিক্ষা প্রদানের মাধ্যমে যোগ্য ও কার্যকরী মানব সম্পদ গড়ে তোলার লক্ষ্যে লক্ষ্য নিয়ে আমরা বোর্ড অফ ট্রাস্টিজের সদস্যগণ সোনারগাঁও ইউনিভার্সিটির প্রতিষ্ঠা করেছিলাম সোনারগাঁও ইউনিভার্সিটি একেবারেই নামমাত্র টিউশন ফিতে এবং বাংলাদেশের অন্যান্য বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তুলনামূলকভাবে সবচেয়ে কম টিউশন ফিতে অথবা বিনা বেতনে উচ্চশিক্ষার সুযোগ তৈরি করে দিয়েছে প্রতিষ্ঠা লগ্ন থেকে আমাদের উদ্দেশ্য ছিল অর্থের অভাবে যেন মেধাবী শিক্ষার্থীগণ উচ্চশিক্ষা গ্রহণ থেকে বঞ্চিত না হয়ে যায় আমরা বোর্ড অফ ট্রাস্টিস থেকে সেই সুযোগ তৈরি করে দিয়েছি মেধাবীদের আর্থিকভাবে অসচ্ছল এবং মুক্তিযোদ্ধার সন্তানদের বিনা বেতনে সোনারগাঁও ইউনিভার্সিটিতে লেখাপড়ার সুযোগ তৈরি করে দিয়েছি যোগ্য মেধাবী এবং গবেষণা জ্ঞান সম্পন্ন নিরপেক্ষ শিক্ষক নিয়োগের মাধ্যমে পাঠদান প্রক্রিয়া এবং চলমান গবেষণা নিয়মিতভাবেই পরিচালিত করার জন্য নীতিমালা প্রণয়নের মাধ্যমে পলিসি বাস্তবায়ন করার বিষয়টি নিশ্চিত করেছি শিক্ষার মান যত উন্নত হবে অর্থনীতি তত উন্নত হবে শিক্ষার মান উন্নত করতে হলে যোগ্য এবং মেধাবী শিক্ষক নিয়োগ দিতে হবে এর ধারাবাহিকতায় সোনারগাঁও ইউনিভার্সিটি ট্রাস্টি বোর্ডের পক্ষ থেকে শুরু থেকেই নিয়োগ বিধি প্রণয়ন তৈরি প্রণয়ন করে দিয়েছিলাম উক্ত নিয়োগ পলিসির আলোকে ট্রাস্টি বোর্ডের কোনো রকম বিন্দু পরিমাণ হস্তক্ষেপ ছাড়া সকল নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়ে থাকে এছাড়া সোনারগাঁও ইউনিভার্সিটির প্রতিষ্ঠা লগ্ন থেকে আজ পর্যন্ত ট্রাস্টি বোর্ডের কোনো সদস্য কোনো শিক্ষক নিয়োগের বিষয়ে কোনো রকম অনুরোধ করেন নাই এমনকি ট্রাস্টি বোর্ডের কোনো সদস্য জানেনও না কবে কখন কোন বিষয়ে শিক্ষক নিয়োগ হবে এর কারণে সোনারগা ইউনিভার্সিটি স্বমহিমায় সুনামের সাথে এগিয়ে চলছে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বনামধন্য প্রফেসরগণের মাধ্যমে যাচাই বাছাই প্রক্রিয়ার পর আমাদের তৈরি করা তাদের তৈরি করা মেধা তালিকা থেকে সর্বোচ্চ যোগ্য এবং মেধাবীদের সোনারগা ইউনিভার্সিটিতে শিক্ষকতার জন্য সুযোগ দেয়া হচ্ছে যেহেতু শিক্ষক নিয়োগের সর্বোচ্চ মেধাবীদের অগ্রাধিকার দেওয়া হচ্ছে শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে তাই শিক্ষার্থীরা এই বিশ্ববিদ্যালয়ে মানসম্মত শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ পাচ্ছে এবং শিক্ষকগণ সর্বোচ্চ মেধাবী হবার কারণে ইউরোপ আমেরিকাতে ফুল স্কলারশিপ সহ উচ্চ শিক্ষার সুযোগ পাচ্ছে অথবা সোনারগা ইউনিভার্সিটিতে তাদের শিক্ষা জীবন শুরু করে তারা আবার পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে তাদের শিক্ষকতার পেশায় সুযোগ পেয়ে যাচ্ছে এটি আমাদের জন্য অত্যন্ত গর্বের এরই ধারাবাহিকতায় সোনারগা ইউনিভার্সিটির নিজস্ব জব প্লেসমেন্ট সেলের রিপোর্ট থেকে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী সর্বশেষ প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী সোনারগা ইউনিভার্সিটির শিক্ষার্থী পাশ করা শিক্ষার্থীরা প্রায় আশি পার্সেন্ট শিক্ষার্থী বর্তমানে চাকরি করছে বা নিজ উদ্যোগে নিজে বিজনেস প্রতিষ্ঠিত নিজের বিজনেসে প্রতিষ্ঠিত হয়ে অনেকের জন্য কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করতে পেরেছে এই সফলতার কৃতিত্ব শিক্ষার্থীদের এই সফলতার কৃতিত্ব ইউনিভার্সিটির কর্তৃপক্ষের এই সফলতার কৃতিত্ব শিক্ষকবৃন্দের বিশ্ববিদ্যালয়ের সূচনা লগ্ন থেকে অসংখ্য ছাত্র ছাত্রীদেরকে নিয়ে আমরা বিনা বেতনের অধ্যয়নের সুযোগ করে দিয়েছি যা তুলনামূলকভাবে সকল বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সোনারগাঁও বিশ্ববিদ্যালয়কে আলাদাভাবে পরিচিতি করেছে ইনশাল্লাহ আগামী বছর আমরা আমাদের সোনারগাঁও ইউনিভার্সিটির নিজস্ব ক্যাম্পাসে কার্যক্রম শুরু করব এবং নিজস্ব ক্যাম্পাসে কার্যক্রম শুরু করার পর আমরা আমরা চেষ্টা করব আমাদের যত শিক্ষার্থী আসবে তাদের ফিফটি পার্সেন্ট শিক্ষার্থীকে আমরা বিনা বেতনে পড়ার সুযোগ দিতে এই ইউনিভার্সিটি থেকে আজকে যারা প্রাতিষ্ঠানিক ডিগ্রি সমাপনীর স্বীকৃতি স্বরূপ সনদ নিয়ে যাচ্ছেন আপনাদের নিকট আহ্বান জানাই বিশ্বের শ্রেষ্ঠ বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর মতো আপনারাও এই ইউনিভার্সিটির অ্যালামনাই হিসাবে নতুন জ্ঞান সৃষ্টি ও দক্ষ জনগোষ্ঠী তৈরিতে সোনারগাঁও ইউনিভার্সিটির সাথে যুক্ত থাকবেন এবং ইউনিভার্সিটির স্বার্থে আপনারা ভূমিকা রাখবেন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গির যে শিক্ষা দেওয়া হয়েছে আমাদের প্রত্যাশা সোনারগা ইউনিভার্সিটির সকল শিক্ষার্থী তার সঠিক বাস্তবায়ন করবে আমরা বিশ্বাস করি এই বিশ্ববিদ্যালয় যে জ্ঞান দক্ষতা ও সঠিক মানসিকতার সমন্বয় ঘটিয়ে আপনাদের যেভাবে তৈরি করে দিয়েছেন তা আপনাদের সামনের সব সম্ভাবনাকে কাজে লাগাতে এবং চ্যালেঞ্জকে মোকাবেলা করতে পাথেও হবে আজ আমরা নানা পরিবর্তনের মধ্যে দিয়ে এগুচ্ছি 
আমরা প্রত্যাশা করি নতুন জীবনে আমাদের শিক্ষার্থীরা সফলতার সঙ্গে সব পরিবর্তনের সঙ্গে মানিয়ে নিয়ে সার্থক জীবন গড়ে তুলবে সোনারগাঁও বিশ্ববিদ্যালয় থেকে শিক্ষার্থীরা যে আদর্শের শিক্ষা পেয়েছে শিক্ষার্থীদের জীবনে প্রতিটি ক্ষেত্রে তা প্রতিফলিত করতে পারবে বলে আমাদের প্রত্যাশা সকলের জন্য শুভকামনা সবাই ভালো থাকবেন সবাই সোনারগাঁও ইউনিভার্সিটির পাশে থাকবেন ধন্যবাদ সবাই অনেক অনেক ধন্যবাদ সম্মানিত ভাইস চেয়ারম্যান জয়নাপ ইঞ্জিনিয়ার আব্দুল আজিজ আপনার মূল্যবান বক্তব্যের জন্য আরও একবার আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আজকের এই বিশেষ আয়োজনে এই বর্ণিল আয়োজনে অনেক দিন পর আজকের এই মঞ্চ একদম নিচ থেকে উপর পর্যন্ত কানায় কানায় পরিপূর্ণ দেখে খুব আনন্দ লাগছে প্রিয় গ্র্যাজুয়েটগণ যদিও অফিসিয়ালি গ্র্যাজুয়েশন কমপ্লিট করে আর একটু সময় বাকি আর কিছুক্ষণ পরই অফিসিয়ালি সবাই গ্র্যাজুয়েট হয়ে যাবে কিন্তু তারপরও গ্র্যাজুয়েট বলতে গ্র্যাজুয়েট বলে সম্বোধন করতে আমার খুব ভালো লাগছে সোনারগাঁও ইউনিভার্সিটি গভীরভাবে বিশ্বাস করে এই ইউনিভার্সিটি থেকে অর্জিত জ্ঞান কাজে লাগিয়ে তোমরা ডিজিটাল বাংলাদেশের পাশে থেকে বাংলাদেশকে সামনে দিকে এগিয়ে নিয়ে যাবে বিশ্বের দরবারে যেন আমরা বাঙালিরা মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারি আজীবন সেই সংগ্রামে যেন আমরা জয়ী হই সেই শিক্ষা সেই দীক্ষাই তোমাদেরকে দিয়েছে সোনারগাঁও ইউনিভার্সিটি অনুষ্ঠানের এই পর্যায়ে বক্তব্য রাখবেন বাংলাদেশ অ্যাক্রোডিটেশন কাউন্সিলের সম্মানিত চেয়ারম্যান অধ্যাপক ডক্টর মেজবাউদ্দিন আহমেদ সোনারগাঁও বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম সমাবর্তন অনুষ্ঠান আজ এই সমাবর্তন অনুষ্ঠানের সভাপতি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী ডক্টর দীপুমণি এমপি সমাবর্তন বক্তা অধ্যাপক ডক্টর মোহাম্মদ জাফর ইকবাল বিশ্ববিদ্যালয়ের ট্রাস্টি বোর্ডের সদস্যবৃন্দ শিক্ষকবৃন্দ আমন্ত্রিত অতিথিবৃন্দ প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ আসসালামু আলাইকুম শুভ সকাল অবশ্য শুভ মধ্যাহ্ন বলাটাই ঠিক হবে আমি শুরুতে বিনম্র শ্রদ্ধায় স্মরণ করছি বাংলাদেশের মহান স্থপতি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে তার অসামান্য নেতৃত্বে আজ আমরা স্বাধীন দেশ পেয়েছি আরও স্মরণ করছি মহান মুক্তিযুদ্ধে নিহত তিরিশ লক্ষ শহীদ ও নির্যাতিত বনদের মা বনদের যাদের আত্মত্যাগে আমরা অর্জন করেছি মহান স্বাধীনতা প্রিয় স্নাতক শিক্ষার্থীবৃন্দ তোমাদের এই সমাবর্তনে উপস্থিত থাকতে পেরে আমি গর্বিত ও নিজেকে সৌভাগ্যবান মনে করছি এই সমাবর্তন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে তোমাদের ডিগ্রির আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি লাভ করবে তোমাদের পরিবার যে লক্ষ্যে তোমাদেরকে এই বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠিয়েছিল আজ তাদেরও স্বপ্ন পূরণের দিন তোমরা এখানে তোমাদের দক্ষতা ও শ্রম দিয়ে চতুর্থ শিল শিল্প বিপ্লবের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করে বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের উন্নত ও সমৃদ্ধশালী বাংলাদেশ গঠনে ভূমিকা রাখবে বলে আমি আশা করি আজ তোমরা স্নাতক ডিগ্রি প্রাপ্ত হবে তোমাদেরকে অভিনন্দন জানাচ্ছি আমরা চাই দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে লালন করে তোমরা দেশ বিনির্মাণের প্রধান শক্তি হিসাবে সামনে অগ্রসর হবে আশা করি তোমাদের চলার পথ সুগম হবে এবং তোমরা তোমাদের অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারবে বিশ্বের যে কোনো প্রান্তেই তোমরা থাকো না কেন নৈতিক শিক্ষা ভুলে যাবে না দেশকে ভুলে যাবে না আজকের দিনটি তোমাদের জন্য আনন্দের ও গর্বের দিনটি তোমাদের জীবনে একটি স্মরণীয় দিন হিসাবে চিহ্নিত হয়ে থাকবে আমি তোমাদের কৃতিত্বের জন্য অভিনন্দন জানাচ্ছি তোমাদের সুন্দর এবং সফল জীবন কামনা করছি সম্মানিত অতিথিবৃন্দ আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা সর্বস্তরে শিক্ষা প্রচলনের লক্ষ্যে প্রতিটি জেলায় বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করার সাহসী উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন তারই ধারাবাহিকতায় বর্তমানে বাংলাদেশে তিপ্পান্নটি সরকারি ও একশো আটটি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় বিদ্যমান আছে সরকারি ও বেসরকারি মিলে সচল একশো ছেচল্লিশটি বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রায় অর্ধ কোটি শিক্ষার্থী নিয়ে কার্যক্রম চালু রেখেছে 
বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা ও শিক্ষার্থীর সংখ্যা বাড়লেও উচ্চশিক্ষার আশানুরূপ গুণগত মান এখনও অর্জিত হয়নি এক্ষেত্রে প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থা গতানুগতিক শিক্ষা পদ্ধতি ও শ্রেণীকক্ষে পাঠদান প্রস্তুতি আমূল পরিবর্তন প্রয়োজন দেশের উচ্চশিক্ষাকে বিশ্বমানে উন্নয়নের লক্ষ্যে বাংলাদেশ অ্যাক্রিডেশন কাউন্সিল কাজ করে যাচ্ছে দেশের টেকসই আর্থ সামাজিক উন্নয়নে বৃহত্তর অবদান রাখার নিমিত্ত উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কোয়ালিটি অ্যাসুরেন্স ও অ্যাক্রিডেশন মানদণ্ড ও ব্যবস্থাপনা বাস্তবায়নে কাউন্সিল কাজ করে যাচ্ছে যাতে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার মান উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পায় সোনারগাঁও বিশ্ববিদ্যালয় এই লক্ষ্যে সক্ষমতা অর্জনে নিরন্তর সহযোগী আমি তাই সোনারগাঁও বিশ্ববিদ্যালয়কে জানাই অভিনন্দন বর্তমানে বিশ্বায়নের যুগে শিক্ষার মান উন্নয়নের কোনো বিকল্প নাই এই লক্ষ্যে তোমরা বিশ্বের সাথে সংগতি রেখে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে আউটকাম বেজ এডুকেশন ব্যবস্থা প্রণয়নে আমরা গুরুত্ব দিচ্ছি সোনারগাঁ বিশ্ববিদ্যালয় এরই মধ্যে তাদের উপাচার্য সহ সকল শিক্ষকবৃন্দকে এ বিষয়ে প্রশিক্ষণ দিয়েছেন সকল একাডেমিক প্রোগ্রাম আউটকাম বেজ এডুকেশন পদ্ধতিতে ন্যাশনাল কোয়ালিফিকেশন ফ্রেম অনুসরণ করে কারিকুলাম প্রস্তুত করা হয়েছে তাদের প্রচেষ্টা নিঃসন্দেহে এই বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার মান উন্নয়নে ভূমিকা রাখবে আমি সোনারগাঁ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম সমাবর্তন দু হাজার বাইশের সার্বিক সাফল্য কামনা করছি সকলকে ধন্যবাদ জয় বাংলা অনেক অনেক ধন্যবাদ সম্মানিত চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড মেজবা উদ্দিন আহমেদকে তার মূল্যবান বক্তব্যের জন্য সোনারগাঁও ইউনিভার্সিটির সৃজনশীল ও মননশীল শিক্ষা কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে শিক্ষা ক্রীড়া দেশ প্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে অর্জিত জ্ঞান ও মেধার সর্বোচ্চ প্রয়োগের মাধ্যমে দেশের উন্নয়নের ধারাকে প্রবহমান রাখতে ভূমিকা রাখবে বলে সবার প্রত্যাশা এবার আজকের অনুষ্ঠানে সেই মহেন্দ্র খন কি বোঝা যাচ্ছে এবার কে আসবে মঞ্চে শুধু সোনারগ ইউনিভার্সিটির প্রথম সমাবর্তন অনুষ্ঠানের এ পর্যায়ে সমাবর্তন বক্তার বক্তব্য রাখবেন দেশবরণ্য শিক্ষাবিদ অধ্যাপক ডক্টর মোহাম্মদ জাফর ইকবাল আমার সময় সাত মিনিট আমি যেন বেশি না বলে ফেলে সেজন্য আমি লিখে নিয়েছি ঠিক আছে তোমরা নিশ্চিন্ত থাকো আজকের এই সমাবর্তন অনুষ্ঠানের মাননীয় সভাপতি ডক্টর দীপুমণি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের শিক্ষামন্ত্রী প্রফেসর দিল আফরোজা বেগম ভারপ্রাপ্ত ইউজিসি চেয়ারম্যান প্রফেসর মেজবাহউদ্দিন আহমেদ আমার ডিরেক্ট টিচার আমি ওনার কাছে ফিজিক্স শিখেছি সোলারগা ইউনিভার্সিটির উপাচার্য প্রফেসর মোহাম্মদ আবুল বাসার রাশেদ খান মেনন এমপি নজরুল ইসলাম বাবু এমপি উনি হচ্ছেন ট্রাস্টি বোর্ডের সদস্য চেয়ারম্যান সম্মানিত শিক্ষকবৃন্দ আমন্ত্রিত অতিথি ও অভিভাবকবৃন্দ এবং সবার প্রথম আমার প্রিয় গ্র্যাজুয়েট বৃন্দ প্রিয় ছাত্রছাত্রীরা আজকের দিনটি তোমাদের জীবনের খুবই আনন্দের একটি ঘটনা আই হোপ আনন্দ ঘটছে তোমাদের জীবনে এখন আই হোক আমি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ জানাই এই আনন্দের দিনে আমাকে তোমাদের সাথে সময় কাটানোর একটা সুযোগ করে দেওয়ার জন্য এখানে দাঁড়িয়ে আমার তোমাদেরকে নতুন জীবনের স্বপ্নের কথা বলার কথা কিন্তু একটা সময় ছিল যখন বিষয়টা ছিল অনেক কঠিন আজ থেকে প্রায় অর্ধ শতাব্দী বছর আগে যখন আমি বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয়েছিলাম আমার শিক্ষকরা তখন আমাকে বলেছিলেন তোমরা পড়তে এসেছ খুব ভালো কথা কিন্তু বাবারা জেনে রাখো এখান থেকে পাশ করে তোমরা কিন্তু কোনো চাকরি পাবে না এই দেশে তোমাদের জন্য কোনো কাজ নাই সেটি ছিল সদ্য স্বাধীন হওয়া যুদ্ধ বিধ্বস্ত বাংলাদেশ যত যুদ্ধ বিধ্বস্তই হোক সেটি তবু ছিল নিজের একটা স্বাধীন দেশ সেই দেশে আমি মাথা উঁচু করে রাস্তায় হাঁটতে পারবো পাকিস্তান মিলিটারি গুলি করে আমাকে মেরে ফেলবে না রাজাকার আলবদর আমাকে ধরে নিয়ে যাবে না সেই আনন্দটি আমাদের জন্য এত তীব্র ছিল যে চাকরি বা কাজের মতো তুচ্ছ বিষয় নিয়ে আমাদের কোনো মাথা ব্যথা ছিল না 
কাজেই আমি যখন দেখি এই দেশের ছেলেমেয়েরা সরকারি চাকরির জন্য আন্দোলন করে আমি খুব অবাক হয়ে যাই আমি তোমাদের মনে করিয়ে দিতে চাই আমাদের সেই বাংলাদেশ থেকে তোমাদের যে বাংলাদেশ সেটা কিন্তু অনেক ভিন্ন আমি আমার ছাত্র জীবন শেষ করে যখন কর্মজীবনে প্রবেশ করি তখন আমাদের মাথা পিছু আয় ছিল মাত্র একশো দশ ডলার এখন তোমাদের মাথা পিছু আয় দুই হাজার পাঁচশো ডলার থেকে বেশি ইন্ডিয়া থেকে বেশি ইন্ডিয়া থেকে বেশি কিন্তু দুঃখের ব্যাপার হচ্ছে ইন্ডিয়া মঙ্গল গ্রহে স্পেসি পাঠাতে পারে আমরা এখনও পারি না তারা করোনার টিকা তৈরি করেছে আমরা এখনও টিকা তৈরি করতে পারি নাই কাজে আমাদের আরও কিছু জায়গায় যেতে হবে কোভিডের কারণে সারা পৃথিবীর অর্থনীতি যখন ছারখার হয়ে গেছে আমরা তার মাঝেও কিন্তু সামনে এগিয়ে যাচ্ছি আর তোমরা এমন একটি সময়ে কর্মজীবনে প্রবেশ করছো যখন বাংলাদেশ উন্নয়নশাল উন্নয়নশীল রাষ্ট্রের উত্তরণের স্বীকৃতি পেয়েছে কাজেই তোমাদের নতুন জীবনের স্বপ্ন দেখানো খুবই সহজ আমি শুধু একটা কথা বলবো এটা তোমাদের বাংলাদেশ তোমরা এটাকে যেভাবে খুশি করে তোলো আমি মঞ্চে দাঁড়িয়ে তোমাদের দিকে তাকিয়ে আছি তোমরা উজ্জ্বল চোখে আমার দিকে তাকিয়ে আছো এটা অপূর্ব একটা দৃশ্য তোমরা এখানে না থাকলে এটা বুঝতে পারবে না এই দৃশ্যটা কত সুন্দর কিন্তু এটা কি শুধু একটা সুন্দর দৃশ্য নাকি এর ভিতরে আরও অন্য কিছু আছে এর ভিতরে অন্য কিছু আছে পৃথিবীর যারা বড় বড় গুণীজন তারা অনেক ভেবে চিনতে বলেছিলেন এই সহস্রাব্দের সম্পদ হচ্ছে জ্ঞান মাঠের ফসল বা তেলের খনি আমাদের কাছে সম্পদ যুদ্ধাস্ত্রের কারখানা বা ইলেকট্রনিক ইন্ডাস্ট্রি আমাদের কাছে সম্পদ কিন্তু এই সকল সম্পদ থেকেও বড় সম্পদ হচ্ছে জ্ঞান গত চার বছর পরিশ্রম করে তোমরা সবাই সেই জ্ঞান অর্জন করেছো বলে আজ তোমরা আমার সামনে বসে আছো যার অর্থ আমি যখন তোমাদের দিকে তাকাই তখন আমি আসলে একটা জ্ঞান ভাণ্ডারের দিকে তাকাই সোনার খনি থেকেও মূল্যবান সম্পদের দিকে তাকাই এই সম্পদের মূল্য কত তোমরা আমাদের দেশটিকে কতটুকু সম্পদশালী করেছ সেটা নির্ভর করে তোমার স্বপ্নের উপর তোমাদের কল্পনা শক্তির উপর তোমাদের আগ্রহের উপর উৎসাহের উপর তোমাদের পরিশ্রমের উপর এবং দেশের জন্য আমার এই মাতৃভূমির জন্য তোমাদের ভালোবাসার উপর ডক্টর মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ একটা খুব সুন্দর কথা বলেছিলেন তিনি বলেছিলেন প্রত্যেক মানুষের তিনটি করে মা থাকে একজন হচ্ছে জন্মদাত্রী মা একটি হচ্ছে মাতৃভাষা এবং আরেকটি হচ্ছে মাতৃভূমি আমি আশা করছি তোমরা সবাই তোমার মায়ের জন্য দায়িত্ব পালন করেছো এবং বাংলা ভাষাটা ভালোবাসো সুন্দর করে পরিষ্কার করে বাংলা বলতে পারো লিখতে পারো বই পড়তে পারো বই লিখতে পারো তোমরা সবাই যেন আমাদের মাতৃভূমি কেউ আমাদের হাতে তুলে দেয়নি অনেক মূল্য দিয়ে এটি আমাদের কিনতে হয়েছে উনিশশো সালে স্বাধীনতার পর লন্ডন টাইমস লিখেছিল যদি রক্ত স্বাধীনতার মূল্য হয়ে থাকে তাহলে বাংলাদেশ সর্বোচ্চ মূল্যে স্বাধীনতা কিনেছে সেই সেই মাতৃভূমি আমাদের আরেকটি মা আমার জন্মদাত্রী মা যদি বৃদ্ধা হয় অশিক্ষিত হয় অসুন্দর হয় সাদা সিদে হয় তবু তাকে ফেলে যেরকম একজন কম বয়সী স্মার্ট সুন্দরী মহিলাকে আমরা কখনো মা ডাকি না দেশের বেলা তো সেরকম আমার দেশটি যদি দরিদ্র হয় কিন্তু দরিদ্র না কিন্তু এখন আর বুঝেছ রাইট দুঃখী হয় সাদা সিদে হয় তারপরেও কিন্তু আমি আমার নিজের দেশ ছেড়ে অন্য আরেকজন ঐশ্বর্যশালী চকচকে জলুসে উপর একটা দেশকে নিজের মাতৃভূমি মাতৃভূমি বলে গ্রহণ করে ফেলবো না যারা গ্রহণ করে যারা গ্রহণ করে অনেকে আছে তাদের জন্য আমার করুণা হয় আমাদের মাদের প্রতি আমার দায়িত্ব আছে আমি আমি কি নিজেকে জিজ্ঞেস করতে পারি আমি কি আমার মায়ের সেই দায়িত্ব পালন করেছি জন্মদাত্রী মা মাতৃভাষা এবং মাতৃভূমি যাই হোক আমাকে সমাবর্তন বক্তা হিসেবে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের যারা কর্মকর্তা তারা নিশ্চয়ই ভেবেছেন যে আমি তোমাদেরকে নতুন জীবনের সন্ধিক্ষণে কিছু উপদেশ দিতে পারব আমি সেটা কতটুকু পারবো জানি না কিন্তু আমার অভিজ্ঞতার কিছু অংশ তোমাদের সাথে ভাগাভাগি করে নিতে পারব সেই অভিজ্ঞতাগুলি তোমরা কাজে লাগাবে কি না সেটা তোমাদের ব্যাপার আজ থেকে প্রায় ত্রিশ বছর আগে কার্নিগি মিলন ইউনিভার্সিটিতে হার্বার্ট হার্বার্ট সাইমন নামে একজন মানুষের সাথে আমার সময় কাটানোর সুযোগ হয়েছিল তোমরা যারা তার নাম শুনেছ তারা জানো যে তিনি অর্থনীতিতে নোবেল পুরস্কার পেয়েছিলেন আজকাল আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স নামে যে শব্দটা আমরা সারাক্ষণ শুনতে পাই তিনি সবার আগে এই শব্দটা ব্যবহার করেছিলেন তখন ইন্টারনেটের প্রচলন হয়নি নেটওয়ার্কিং এবং ইমেল মাত্র শুরু হয়েছে আমরা সেগুলো নিয়ে খুবই উত্তেজিত যে চিঠি পৌঁছাতে আগে এক সপ্তাহ লেগে যেত ইমেলে সেটা মুহূর্তে চলে যাচ্ছে উত্তেজিত না হয় উপায় কি কিন্তু আমি খুবই অবাক হয়ে আবিষ্কার করলাম 
হারবার্ট সাইমন মোটে উত্তেজিত না তিনি তথ্যের আক্রমণে খুবই বিরক্ত তিনি বলছিলেন আমার যদি প্রয়োজন হয় আমি তথ্য খুঁজে নেব কিন্তু অন্যরা কেন না চাইতে আমাকে জোর করে তথ্য পাঠাবে আমার তখন বয়স কম একটু গোয়ারের মতো ছিলাম কাজে এত বড় একজন মানুষ তার সাথে অনেক তর্ক করেছিলাম তাকে বোঝানোর চেষ্টা করেছিলাম যে নেটওয়ার্কিং খুবই বড় ব্যাপার তথ্যের অবাধ প্রবাহ হচ্ছে সভ্যতার চিহ্ন আমাদেরকে এটা গ্রহণ করতে হবে হারবার্ট সাইমন আমার কথায় কোনোই গুরুত্ব দেন নাই তিনি হেসে উড়িয়ে দিয়েছিলেন এতদিন পরে আমি হারবার্ট সাইমনের সেই কথাগুলির মন মারত কিন্তু বুঝতে শুরু করেছি আজ থেকে ত্রিশ বছর আগে কিন্তু মানুষ তথ্য দিয়ে ভারাক্রান্ত হতে শুরু করে নাই হারবার্ট সাইমন তখন বিপরটি টের পেয়েছিলেন তার একটা জগৎ বিখ্যাত উক্তি এখন সবাই জানে সবাই সেটা ব্যবহার করে সেই উক্তিটা কি তথ্যের আধিক্য মনোযোগের দারিদ্র্য সৃষ্টি করে আবার বলি তথ্যের আধিক্য মনোযোগের দারিদ্র্য সৃষ্টি করে এইটা যে কত বড় সত্যি সেটা কারা জানে সবচেয়ে ভালো আমরা আমরা যারা শিক্ষক যারা আমরা পড়াই ঠিক আছে যে মানুষটার মনোযোগ নাই সে পৃথিবীর কোন কাজে লাগবে কার কোনো কাজে লাগবে না আমাদেরও তাদের কোনো প্রয়োজন নাই যাই হোক আমাদের চারপাশে তথ্য প্রযুক্তির অতিকায় দানবেরা খেয়াল করো আমি দানব শব্দটাই ব্যবহার করছি সেই দানবগুলো কারা গুগল ফেসবুক আমাজন আপেল মাইক্রোসফট বুঝেছ আমাদের সবাইকে তাদের নেটওয়ার্কে আষ্টে পৃষ্ঠে বেঁধে ফেলেছে ইন্টারনেটের কানাগুলিতে আমাদের একাধিক প্রজন্ম হারিয়ে গেছে চারপাশে শুধু তথ্য এবং তথ্য হয় আমি দিচ্ছি না হয় আমি নিচ্ছি আমার নিজের সম্পর্কে আমি যতটুকু জানি তথ্য প্রযুক্তি সেই অতিকায় দানবেরা তার থেকে বেশি জানে সোশ্যাল নেটওয়ার্ক নামের একটা বিচিত্র মাদকে সবাই আসক্ত কোভিডে ঘরে বসে অনলাইন ক্লাস করতে গিয়ে অসংখ্য শিশু এখন স্মার্টফোনে আসক্ত হয়ে গেছে ডাইনিং টেবিলে যদি ছোট একটা ছেলে একটা সিগারেট টানতে টানতে বসে বাবা মা আতঙ্কে একেবারে পাগল হয়ে যাবে কিন্তু সেই ছোট শিশুটা যখন নাকি তার স্মার্টফোনে বসে বসে ইউটিউব করে কিংবা ফেসবুক করে তখন বাবা মা আতঙ্কে বেশি দুশ্চিন্তা করে না কিন্তু দুটো কিন্তু একই ব্যাপার মাদকে আসক্তির মতন দুটাই কিন্তু আসক্তি এবং এই ধরনের আসক্তি হলে তাদেরকে চিকিৎসা করার জন্য কিন্তু একই পদ্ধতি নিতে হয় যাই হোক কাজেই এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য আমি বিষয়টা তোমাদের হাতে ছেড়ে দিচ্ছি তোমরা কি স্মার্টফোন ল্যাপটপ নোটবুক এবং টেলিভিশনের স্ক্রিনের দিকে তাকাবে নাকি আমি তোমার পাশে রক্ত মাংসের জীবন্ত যে মানুষ বসে আছে তার দিকে তাকাবে তার চোখের দিকে তাকাবে আমার আজকের বক্তব্য থেকে তোমরা যদি মাত্র একটা বাক্য মনে রাখতে চাও তাহলে আমি তোমাদেরকে এই প্রশ্নটা করব তোমরা এই প্রশ্নটা মনে রাখো তোমরা কি প্রযুক্তিকে ব্যবহার করবে নাকি প্রযুক্তি তোমাদেরকে ব্যবহার করবে আজকে তোমরা সবাই আমার সামনে বসে আছো কারণ তোমরা সবাই তোমাদের প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার একটা ধাপ শেষ করেছো আমি তোমাদেরকে একটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ তথ্য দিতে চাই তোমরা অনেকে হয়তো তথ্যটি জানো কিন্তু হয়তো পুরাপুরি বিশ্বাস করো নেই সেই তথ্যটা হচ্ছে তোমার এই প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার সার্টিফিকেট কিন্তু যথেষ্ট নয় জীবনে সাফল্যের জন্য এর সাথে আরও অনেক কিছু প্রয়োজন হয় কাজেই জীবনের জন্য যদি প্রস্তুতি নিতে চাও তাহলে ব্যর্থতার জন্য প্রস্তুতি নাও ব্যর্থতার মাঝে কোনো আনন্দ নাই কোনো গৌরব নাই কিন্তু এটা জীবনের অংশ ব্যর্থতা আসবে কিন্তু সেই ব্যর্থতায় হতাশ নয় লেগে থাকাই হচ্ছে জীবন মনে রাখো স্বপ্ন সফল হওয়া জীবন নয় স্বপ্নের জন্য কাজ করা হচ্ছে জীবন বুঝেছ যাই হোক এই বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন শিক্ষার্থী হিসাবে একটা চমৎকার পূর্ণাঙ্গ মানুষ হয়ে আজ তোমরা বের হয়ে যাচ্ছ বিশ্ববিদ্যালয়ের মশালটি তোমাদের হাতে আমরা সবাই আগ্রহ নিয়ে অপেক্ষা করছি দেখার জন্য সেই মশালের আলোতে তোমরা কতটুকু আলোকিত করতে পারো সবাই ভালো থেকো ধন্যবাদ অনেক ধন্যবাদ আজকের সমাবর্তন অনুষ্ঠানের সমাবর্তন বক্তা অধ্যাপক ডক্টর মোহাম্মদ জাফর ইকবালকে তার অসাধারণ এবং দিক নির্দেশনামূলক এই বক্তব্য প্রদানের জন্য তুমি আজ শুনেছ কি তুমি আজ শুনেছ কি রাতের বাংলা খবর কাল সকালে বৃষ্টি হবে ভিজবে সারা শহর ভিজবে সব দালাত কোঠা ভিজবে তোমার বাড়ি দরজাটা তুমি খোলা রেখো আমি আসতে পারি বাহ খুব সুন্দর আমাকে বললে তুমি সহ সবাইকে আসলে জ্ঞানের আলো এমন একটা ব্যাপার যে যে কোনো খোলা দরজা দিয়ে সেটা ঢুকতে পারে আমাদেরকে শুধু সেটা আহরণ করে নিতে হয় 
চিন্তা ও মননে আধুনিক এবং তথ্য ও প্রযুক্তিগতভাবে সমৃদ্ধি একটি সুশিক্ষিত জাতি বর্তমান বিশ্বের সাথে পাল্লা দিয়ে দেশকে পৌঁছে দিতে পারে উন্নতির সর্বোচ্চ শিখরে এ লক্ষ্যেই নিরলস কাজ করে যাচ্ছে সোনারগাঁও ইউনিভার্সিটি এবারে মূল্যবান বক্তব্য রাখার জন্য সবিনয় অনুরোধ করছি ইউনিভার্সিটি গ্র্যান্ড কমিশন এবং মাননীয় চেয়ারম্যান অধ্যাপক ডক্টর দিল আফরুজ বেগমকে সোনারগাঁও বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম সমাবর্তন অনুষ্ঠানের সভাপতি মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী ডাক্তার দীপুমণি এমপি শ্রদ্ধেয় সমাবর্তন বক্তা অধ্যাপক ডক্টর মোহাম্মদ জাফর ইকবাল বোর্ড অফ স্টাস্টিজের সম্মানিত চেয়ারম্যান ও সদস্যবৃন্দ সম্মানিত শিক্ষক মণ্ডলী ও আমন্ত্রিত অতিথিবৃন্দ প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ ও তাদের গর্বিত অভিভাবকবৃন্দ প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ার সাংবাদিকবৃন্দ আসসালাম আলাইকুম শুভ অপরাহ্ন সবাইকে বাংলা নববর্ষের অগ্রিম শুভেচ্ছা শুরুতেই আমি গভীর শ্রদ্ধা ভারি স্মরণ করছি স্বাধীন বাংলাদেশের মহান স্থপতি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে স্মরণ করছি মহান ভাষা আন্দোলন থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত দেশের জন্য যারা জীবন উৎসর্গ করেছেন তাদেরকে বিশেষভাবে স্মরণ করছি মুক্তিযুদ্ধে নিহত তিরিশ লক্ষ শহীদ ও নির্যাতিত মা বোনদের যাদের আত্মত্যাগে আমরা পেয়েছি মহান স্বাধীনতা প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ ডিগ্রি প্রত্যাশী মেধাবী শিক্ষার্থীদের মিলন মেলায় আমি উপস্থিত থাকতে পেরে নিজেকে সৌভাগ্যবান মনে করছি সমাবর্তন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে একজন শিক্ষার্থী যেমন তার ডিগ্রি পূর্ণতা লাভ করে তেমনি অভিভাবকদেরও স্বপ্ন পূরণ হয় আমি আশা করছি যে তোমরা নিজেদের দক্ষতা বৃদ্ধি করে চতুর্থ শিল্প বিক্রয়ের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করে বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের উন্নত ও সমৃদ্ধশালী বাংলাদেশ গঠনে সচেষ্ট থাকবে ডক্টর জাফর ইকবাল অনেক কথা বলে গেছেন সুতরাং তোমাদেরকে আর আমি উপদেশ দিতে চাচ্ছি না তবে ভালো মানুষ হবে সততার সাথে কাজ করবে এবং হচ্ছে আমাদের দেশকে গড়ে তুলবে এবং এখন থেকে তোমাদের কিন্তু প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা শেষ হলো এবং নিজেদের শিক্ষা সেলফ এডুকেশন যেটাকে বলে সেলফ এডুকেশন শুরু হলো এবং সেলফ এডুকেশনের মাধ্যমে তোমরা ভবিষ্যতের চ্যালেঞ্জগুলো মোকাবেলা করবে এই বলে তোমাদেরকে শুভকামনা জ্ঞাপন করছি সম্মানিত সুধীবৃন্দ বর্তমানে একশো ছয়চল্লিশটি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে এবং প্রায় সাতচল্লিশ লক্ষ শিক ঊর্ধ্বে শিক্ষার্থী অধ্যয়নরত রয়েছে পরিসংখ্যান থেকে দেখা গেছে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের তুলনায় প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রতি বছর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ে চার গুণেরও বেশি গ্র্যাজুয়েটস বের হচ্ছে অর্থাৎ বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ ভবিষ্যতে চতুর্থ শিপ্লবের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে আরও আমি বলতে চাচ্ছি যদি ওয়ার্ল্ডের দিকে র্যাঙ্কিংয়ে দেখি তাহলে প্রথম যে বিশ বিশটা র্যাঙ্কিংয়ের প্লেস আছে সেখানে কিন্তু প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ই ওয়ার্ল্ডে অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে সুতরাং আশা করছি যে আমাদের প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয় এখন একশো আটটি সুতরাং প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয় আমাদের অর্থনীতিতে তাদের বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করবেন বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা এবং শিক্ষার্থীর সংখ্যা বাড়লেও উচ্চশিক্ষার গুণগত মান এখনও আসার লোভ হয়নি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে অভিজ্ঞ শিক্ষকের প্রকট অভাব পরিলক্ষিত হচ্ছে এই সমস্যা সমাধানের জন্য ইউজিসি ইতিমধ্যে কন্ট্রাকচুয়াল শিক্ষক নিয়োগ নীতিমালা প্রণয়ন করেছে ফলে দেশি বিদেশি অভিজ্ঞ শিক্ষক এই নীতিমালার আলোকে নিয়োগ দিলে কিছুটা হলেও শিক্ষক সংকট আমরা নিরসন করতে পারব অন্যদিকে জুনিয়র শিক্ষকদের দক্ষতা বাড়ানোর জন্য বর্তমানে শিক্ষক প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে উৎসাহিত প্রদান করছে ইউজিসি তাছাড়াও ইউজিসি ট্রেনিং লার্নিং 
and teaching methodology poriborton korche UGC kichu podokkhep itomoddhe grohon koreche er moddhe ullekhjoggo holo online teaching ebong assessment niti mala pranayan jar aloke pdn er madhye covid 19 mohamarir shomoye amra shikha karyakram porichalona korechi outcome based education curriculum er template pronito hoyeche bibhinno bishwabidyalaye institutional quality assurance cell protishta hoyeche echharao blended education er niti mala toiri kora hocche ei system proporton kora gele teaching karyakram ke aro akorshoniyo korbo ebong chakri jibira jara শিক উচ্চ শিক্ষা নিতে চান তারাও বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নের সুযোগ পাবেন ইউজিসি পৃথিবীর বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে বাংলাদেশের বিশ্ববিদ্যালয় সমূহের কোলাবরেটিভ রিসার্চ ওয়ার্ককে উৎসাহিত করছে তাছাড়া বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের গবেষণা কার্যক্রমে সহায়তা প্রদান দেশে বিদেশে শিক্ষকদের পিএইচডি ডিগ্রি অর্জনের ক্ষেত্রে আর্থিক সহায়তা প্রদান এবং বিভিন্ন কার্যক্রমের মাধ্যমে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকদের গবেষণা কর্মকাণ্ডকে উৎসাহিত করছে তাছাড়াও ছাত্রছাত্রীদের উচ্চ শিক্ষায় ফলাফল যাতে ভালো হয় সেজন্য আমরা প্রতি বছর প্রাইম মিনিস্টার গোল্ড মেডেল দিচ্ছি অর্থাৎ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন তার সাধ্যের ভেতর থেকে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে সহায়তা প্রদান করার জন্য তৎপর রয়েছে কোথাও কোনো অসঙ্গতি দেখা দিলে তা খতিয়ে দেখে ইউজিসি দ্রুততার সঙ্গে যথাযথ ব্যবস্থা নিচ্ছে আশা করছি যে বিশ্ববিদ্যালয় সময়ের কর্তৃপক্ষ যথাযথভাবে আইন ও নিয়ম নীতি সঠিক প্রয়োগ করবেন উচ্চশিক্ষার চাকা সচল রাখতে সোনাগর বিশ্ববিদ্যালয় উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করবে বলে আশা করছি আমি ভাইস চেয়ারম্যান ট্রাস্টি বোর্ডের বক্তৃতার থেকে খুবই আশান্বিত হয়েছি আশা করছি যে উনাদের কর্মকাণ্ড আর সচল করবেন আরও অগ্রগতি লাভ করবে এই সোনারগা বিশ্ববিদ্যালয় এবং আমাদের দেশের কর্মক্ষেত্রে এই গ্র্যাজুয়েটসরা তাদের বলিষ্ঠ ভূমিকা রাখবেন ধন্যবাদ শুভ অবদান অনেক অনেক ধন্যবাদ মাননীয় চেয়ারম্যান অধ্যাপক ডক্টর দিল আফরোজা বেগমকে তার মূল্যবান বক্তব্যের জন্য আজ আমাদের বক্তাদের কাছ থেকে আমরা অসাধারণ কিছু বাণী শুনেছি অসাধারণ কিছু কথা শুনেছি এই কথাগুলিকে শুধু শুনলেই হবে না বিশ্বাস করতে হবে এবং বুকে ধারণ করতে হবে বুকে ধারণ করে সামনের দিকে এগিয়ে যেতে হবে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে আমাদের এই সোনার বাংলাকে এবারে সেই বিশেষ ক্ষণ এবারে দিনবৃন্দ সংশ্লিষ্ট বিভাগের শিক্ষার্থীদের মাঝে ডিগ্রি অর্পণ করবেন এবং ডিগ্রি অর্পণ করার এই বিষয়টিকে সঞ্চালনের জন্য মঞ্চে আহ্বান করছি রেজিস্টার জনাব এস এম নুরুল হুদাকে মঞ্চে আসছেন জনাব এস এম নুরুল হুদা বিসমিল্লাহ রহমান রহিম সালাম আলাইকুম সকল ডিগ্রি প্রার্থীদের উদ্দেশ্যে বলছি আপনারা টাসিলটি আপনাদের মাছের আপনার মাথার বাম দিকে রাখুন সকল শিক্ষার্থীদের বলছি আপনাদের মাথার টাসালটি মাথার ডান দিকে রাখুন আমি যখন বলব টাসেলটি ডান দিকে নিয়ে যান তখন আপনারা টাসেলটি ডান দিকে নিয়ে যাবেন এখন আমি পর্যায়ক্রমে বিজ্ঞান ও প্রকৌশল অনুষদ কলা ও মানবিক অনুষদ ও ব্যবসা অনুষদের ডিনগণকে মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী সমীপে তাদের ডিগ্রি প্রার্থীদের উপস্থাপন করার জন্য অনুরোধ করছি প্রথমে আসছেন প্রফেসর ডক্টর আলমগীর হোসেন ডিন বিজ্ঞান ও প্রকৌশল অনুষদ বিসমিল্লাহ রহমান রাহিম আমি প্রফেসর ডক্টর মোহাম্মদ আলমগীর হোসেন ডিন বিজ্ঞান ও প্রকৌশল অনুষদ এই অনুষদের ফল দু হাজার হতে ফল দু হাজার সেমিস্টার পর্যন্ত শিক্ষাবর্ষ সমূহে বিএসসি ইন সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং ইলেকট্রিক্যাল অ্যান্ড ইলেকট্রনিক ইঞ্জিনিয়ারিং মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং 
naval architecture and marine engineering, textile engineering, PSC in apparel manufacturing technology, fashion design technology, and Bachelor of Architecture. Program from Hote Uttino graduate there. Degree for the Nejono, Manonio, Chancellor Shampe, Ufostafon Kola. Graduate there, Darano Jono, Honorot Kursi. शकल के बहुत सारे जो नए मनोरोध जाना चाहिए। धन्यवाद विज्ञान और प्रकोष्ठ लोनों से डीन महोदय के। ये बार आश्चर्य प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अब्दुल माबूद, डीन कॉला और मानवीय कोनशद। आमी प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अब्दुल माबूद, डीन कॉला और मानवीय कोनशद। ये अनुसार दर फॉल सेमिस्टर फॉल सेमिस्टर 2013 में होए थे फॉल सेमिस्टर 2020 पर जो शिक्षा वर्ष है सुमेह एलएलएम वन ईयर एवं एलएलएम टू ईयर्स एवं एलएलबी ऑनर्स प्रोग्राम सुमेह थे उत्तीन रो ग्रेजुएट दे डिग्री पदार्थ ने जिन्न मालूम या सेंसर लक्ष्य में उस तापन कर लाए एक � आमी एक टू रिपीट कोची बिग्यन ओन प्रकोष्ठ ओनों सदैर ज़्यादा दारीय चिलेन आमी आप और दारुनों जन्ने ओनों रोत कोची साथे साथे आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज ओनों सदैर ज़्यादा दिन महोदय दारा दारा तो ओनों रोत कोड़े चेन तारो दारी थक बेन इटा मर बिने तो ओनों रोत धन्नबाद कला � एबाराशन प्रोफेसर अबुल कालम डीन व्यवस्था अनुसार अमी प्रोफेसर अबुल कालम डीन व्यवस्था अनुसार ये अनुसार देर फॉल सेमिस्टर 2013 होते फॉल सेमिस्टर 2020 पर जन्तो शिक्षा वर्षा शुम है मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन Executive Master of Business Administration, MBA in Supply Chain Management, MBA in Textile and Fashion Marketing, MBA in Apparel Merchandising, Master of Bank Management, and Bachelor of Business Administration, Program Shumuhati Uttinno, Graduate Deir, Degree Pradhaner Jonno, Manoniyo Chanchalar Shumipe, Uphasthapon Kallam. Graduate Deir, Dharanar Jonno, Nurut Kutchi. धन्यवाद व्यवस्था अनुसार दिन महोदय के सम्मानित सुधी मंडल एबार माननीय मंत्री महोदय के अनुसार दिन गण करतृक उपस्थापित सकल स्नक और स्नकोत्तर डिग्री प्रार्थी डिग्री प्रदान बनीत भावे अनुरोध करी महामान्य राष्ट्रपति और विश्वविद्यालय माननीय चान्सलर करतृक अर्पित क्षमत बाले सोनारगाव यूनिवार्सिटर सम्मानित चान्सलर पक्षे विश्वविद्यालय तीन डीन करतृक उपस्थापित स्नक और स्नकोत्तर प्रोग्राम समूह ग्रेजुएट देर डिग्री प्रदान कर घोषणा कर लिखित प्रोग्राम समूह आवताधीन सकल ग्रेजुएट बृंद तर चरित्र व्यवहार एवं मेधार परिपूर्ण विकाशर मध्यमे निजे डिग्री योग्य प्रमाण कर अभिनंदन धन्यवाद माननीय मंत्री प्रिय शिक्षावृंद एपारा निज निज आसन दाड़िए तहसिलटी बाम दिक्कत के दाड़ी आपनारा तासिल्टी बांध दिखते के दांत दिखे नहीं जान।
এখন আপনারা গ্রাজুয়েট অভিনন্দন সকল গ্রাজুয়েটদের আপনারা আপনাদের আসন গ্রহণ করুন সকলকে ধন্যবাদ সালামুন আলাইকুম ধন্যবাদ এই পর্যায়ে গ্র্যাজুয়েটদের চ্যান্সেলার গোল্ড মেডেল প্রদান করা হবে মিনিস্টার হাতে দিবে তিনজনের নামটা অ্যানাউন্স করবেন তিনজন কি আসবে এটা অ্যানাউন্স করে দিবেন তিনজনের নাম হ্যাঁ নামটা আর হচ্ছে চ্যান্সেলারের হাতে ইয়া মন্ত্রী মহোদয়ের হাতে গোল্ড মেডেলগুলো দিবেন মন্ত্রী মহোদয় ওনাদেরকে গোল্ড মেডেলটা দিয়ে দিবেন এবার আমি এক এক করে নাম বলছি প্রথমেই নাম বলছি জিনিয়া হোসেন মঞ্চে আসবার জন্য অনুরোধ করছি জিনিয়া হোসেন চ্যান্সেলার গোল্ড মেডেল প্রদান করা হবে অনেক অনেক ধন্যবাদ এবার আসছেন মোহাম্মদ কামরুজ জামান চ্যান্সেলার গোল্ড মেডেল প্রদান করা হবে মঞ্চে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি রোমানা আফরোজ রোমানা আফরোজ এরপর মোহাম্মদ সিরাজুল ইসলাম রোমানা আফরোজ চলে এসেছেন অভিনন্দন রোমানা আফরোজ
অনেক অনেক অভিনন্দন মোহাম্মদ সিরাজুল ইসলাম এবার আসছেন মোহাম্মদ গোলাম রাব্বানি ধন্যবাদ গোলাম রাব্বানিকে আরও তেষট্টি জন গোল্ড মেডেলিস্ট রয়েছেন যাদেরকে পরবর্তীতে আমাদের উপাচার্য মহোদয়ে হস্তান্তর করবেন আমরা চলে যাব আমাদের পরবর্তী সেগমেন্টে ডিপার্টমেন্ট অফ মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং মঞ্চে আসবে রাজা ভাক্তা গোল্ড মেডেলিস্টের বাকি অংশটুকু আমরা সময় নেই বিকজ আমাদের অনেক গোল্ড মেডেলিস্ট সো তাদেরকে পর্যায়ক্রমে দিতে গেলে বেশ কিছু সময় লাগবে সেটা আমরা পরবর্তীতে চলে যাব বাট তার আগে তার আগে আমি বলছি শিক্ষা খাতে যুগ উপযোগী পরিকল্পনা প্রণয়ন দুর্নীতিতে জিরো টলারেন্স নিশ্চিত করুন মানসম্মত শিক্ষক নিয়োগদান ও শিক্ষা উপকরণের আধুনিক আয়নের ধারাবাহিকতা নিশ্চিতকরণে শেখ হাসিনার শক্ত হাত হয়ে কাজ করছেন শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী ডক্টর দীপুমণি এমপি এ পর্যায়ে সোনারগাঁও ইউনিভার্সিটির প্রথম সমাবর্তন অনুষ্ঠানের সভাপতি বক্তব্য রাখবেন শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী ডক্টর দীপুমণি এমপি বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের মাননীয় ভারপ্রাপ্ত সভাপতি অধ্যাপক ডক্টর দিল আফরোজা বেগম সম্মানিত সমাবর্তন বক্তা জনপ্রিয় বিশিষ্ট লেখক শিক্ষাবিদ বিজ্ঞানী ডক্টর মোহাম্মদ জাফর ইকবাল বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিলের সম্মানিত চেয়ারম্যান অধ্যাপক ডক্টর মেজবাউদ্দিন আহমেদ বিশ্ববিদ্যালয়ের ট্রাস্টি বোর্ডের সম্মানিত চেয়ারম্যান ও সদস্যবৃন্দ বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় উপাচার্য উপ উপাচার্য ট্রেজারার সহ সকল শিক্ষকবৃন্দ প্রিয় গ্র্যাজুয়েট বৃন্দ এবং সমাগত সুধীবৃন্দ আসসালামু আলাইকুম শুভ মধ্যাহ্ন সোনারগাঁ ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশের প্রথম সমাবর্তন দু হাজার অনুষ্ঠানে উপস্থিত হতে পেরে আমি সত্যি খুব আনন্দিত আপনাদের সকলের প্রতি আমার অনেক অনেক প্রীতি এবং শুভেচ্ছা রইল সমাবর্তন নিঃসন্দেহে ছাত্র শিক্ষক বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এবং বিশেষ করে শিক্ষার্থী আর তাদের অভিভাবকদের জন্য এক অত্যন্ত স্মরণীয় দিন এই বিশ্ববিদ্যালয়ের সকলের প্রতি বিশেষ করে শিক্ষার্থী শিক্ষক এবং যে ট্রাস্টিরা তাদের অনেক অনেক প্রচেষ্টা এবং আশা আকাঙ্ক্ষার আজকে যে এই যোগ্য প্রতিফলন আজকের এই সমাবর্তন অনুষ্ঠান তাদের সকলকে আমি আন্তরিক অভিনন্দন জানাই আমি বিশেষ করে অভিনন্দন জানাই নবীন গ্র্যাজুয়েটদের যাদের শ্রম অধ্যাবসা এবং সাধনার মাধ্যমে তারা কৃতিত্বপূর্ণ ফলাফল অর্জন করেছেন এবং আজকে তার আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি তারা পেয়েছেন আমার আরও অভিনন্দন সকল অভিভাবককে বিশ্ববিদ্যালয়ের ট্রাস্টিবৃন্দকে সম্মানিত শিক্ষকবৃন্দকে কর্মকর্তা কর্মচারী সহ এই বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকলকে উপস্থিত সুধীবৃন্দ আমি আমার বক্তব্যের শুরুতেই গভীর শ্রদ্ধায় পরম ভালোবাসায় এবং কৃতজ্ঞতায় স্মরণ করি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে স্মরণ করি পঁচাত্তরের পনেরোই আগস্ট 
ঘাতকের নির্মম বুলেটে নিহত বঙ্গমাতা বেগম ফজিলাতুন্নেসা মুজিব সহ মুজিব পরিবারের সকল শহীদ সদস্যকে স্মরণ করি এই হত্যাকাণ্ডের ধারাবাহিকতায় তেসরা নভেম্বর উনিশশো পঁচাত্তর কারা অভ্যুত্তরে নৃশংসভাবে নিহত জাতীয় চান নেতাকে স্মরণ করি একাত্তরের তিরিশ লক্ষ শহীদকে মুক্তিযুদ্ধের সময় নির্যাতিত ধর্ষিত লক্ষ লক্ষ নারীকে স্মরণ করি আমাদের ভাষার আন্দোলন থেকে আজ পর্যন্ত আমাদের সকল অধিকার আদায়ের আন্দোলন সংগ্রামে যারা আত্মাহুতি দিয়েছেন তাদের সকলকে আমরা আমাদের সমাবর্তন বক্তার বক্তব্য শুনেছি তিনি ডক্টর মোহাম্মদ শহীদুল্লাহকে উদ্ধৃত করে বলেছেন আমাদের তিনজন মা আমাদের মা আমাদের মাতৃভাষা আমাদের মাতৃভূমি এই তিন মায়ের প্রতি আমাদের দায়িত্ব রয়েছে আর এই মাতৃভূমি আমরা পেয়েছি অনেক ত্যাগের বিনিময়ে এমন কি পৃথিবীর ইতিহাসে বিরল ঘটনা আমাদের মাতৃভাষার জন্যেও আমাদেরকে রক্ত দিতে হয়েছে তার রাষ্ট্রীয় মর্যাদা পাবার জন্যে সেই ভাষা সেই দেশকে আমরা ভালোবাসব এই প্রত্যয় নিয়েই যেন আজকে আমাদের পথ চলা শুরু হয় আজকে এই বাংলাদেশ অপ্রতিরোধ গতিতে এগিয়ে চলেছে বঙ্গবন্ধু কন্যা জননেত্রী দেশ রত্ন শেখ হাসিনার নেতৃত্বে আমরা সমাবর্তন বক্তার মুখে আরও শুনেছি যুদ্ধ পরবর্তী একটি যুদ্ধোত্তর যে বাংলাদেশ যুদ্ধ বিধ্বস্ত একটি বাংলাদেশ ছিল সেই বাংলাদেশকে জাতির পিতা যখন স্বাধীনতা দেবার পর মুক্তির পথে তিনি এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছিলেন তখনই তাকে আমাদের কাছ থেকে কেড়ে নেওয়া হয় আমরা অনেক বন্ধুর পথ পাড়ি দিয়ে আবার সেই মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় ফিরে আসতে পেরেছি বঙ্গবন্ধু কন্যার নেতৃত্বে আজকে বঙ্গবন্ধুর দেখানো সে পথে তার যে শিক্ষা ভাবনা যে শিক্ষা দর্শন তাকেই অনুসরণ করে তার কন্যার নেতৃত্বে আজকে বাংলাদেশ এগিয়ে চলেছে তিনি আমাদেরকে মুক্তির যে পথ দেখিয়ে গেছিলেন প্রতিটি ক্ষেত্রে সে পথকে অনুসরণ করেই আজকের এই বাংলাদেশের অগ্রযাত্রা আমি বঙ্গবন্ধু কন্যার প্রতি আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাই যে তিনি আমাদেরকে একটি উন্নত সমৃদ্ধ সুখী শান্তিময় বাংলাদেশের স্বপ্ন দেখিয়েছেন যে স্বপ্ন তার পিতা আমাদেরকে সোনার বাংলার যে স্বপ্ন দেখিয়েছিলেন সে স্বপ্নকে বাস্তবায়নের জন্যেই বঙ্গবন্ধু কন্যা দু হাজার একুশের আমাদেরকে রূপকল্প দিয়েছিলেন ডিজিটাল বাংলাদেশ মধ্যমায়ের বাংলাদেশ আজকে আমরা তা অর্জন করতে পেরেছি তার নেতৃত্বে আগামী দিনে দু হাজার সেই সুখী সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়বার জন্যে যারা কাজ করবেন যারা সে সময় নেতৃত্ব দেবেন সকল ক্ষেত্রে আজকে যারা গ্র্যাজুয়েট আপনারা তারাই কাজে আপনাদের হাতেই এই মা এই ভাষা এই মাতৃভূমি তার ভবিষ্যৎ আপনাদের হাতে আপনারাই তার কর্ণধার সমাগত সুধীবৃন্দ সোনারগা বিশ্ববিদ্যালয় অত্যন্ত সুনামের সঙ্গে তার কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে মাত্র সাত আট বছর সময়ের মধ্যে এই বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীর সংখ্যা বেড়ে সাড়ে সাত হাজারে উপনীত হয়েছে সুনাম এবং দক্ষতার সাথে এর কার্যক্রম পরিচালনার পেছনে রয়েছে শিক্ষক এবং পরিচালনা পর্ষদের নিরলস প্রচেষ্টা এদেশে এখনও আমাদের অনেক মানুষ আছেন যারা উচ্চ হারে বেতন দিয়ে ছেলে মেয়েদের প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াতে সক্ষম নন আমি শুনে অত্যন্ত আনন্দিত যে তারা তাদের ইউনিভার্সিটিতে শিক্ষার্থীদের ভর্তি এবং টিউশন ফি অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের তুলনায় অনেক কম রেখেছেন তবে এটিও ঠিক যে বিশ্ববিদ্যালয় পড়াশোনার খরচ আছে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে সরকার সে খরচ বহন করে আর প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে সে খরচ শিক্ষার্থীকে তার অভিভাবককেই বহন করতে হয় কোনো কিছুই আসলে একেবারে যখন বিনামূল্যে হয় তার মূল্য আমরা দিতে শিখি না সেই জন্যেও শিক্ষা ক্ষেত্রেও যখন যে মূল্য দেয়া প্রয়োজন সেটির দিকেও আমাদের আসলে মনোযোগী হওয়া দরকার কিন্তু তার মানে এই নয় যে আমরা অতিরিক্ত উচ্চ মূল্য ধারণ করব কিংবা একেবারে বিনামূল্যে আমরা দেব যার সঠিক মূল্যায়ন করতেই আমরা ব্যর্থ হব কাজে আমাদেরকে এই বিষয়গুলো নিয়ে আমাদের ভাবতে হবে একই সঙ্গে আমরা যেন এটা মনে রাখি সরকার 
সব সময় এটা মনে রাখে বঙ্গবন্ধু কন্যার সরকার এটা মনে রাখে যে আমাদের উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে যেমন আমাদের বিনামূল্যে পড়বার সংস্কৃতি সেটাকে আমাদের সেটা থেকে সরে আসা দরকার ঠিক তেমনি যাদের দেবার ক্ষমতা আছে যাদের শিক্ষার ব্যয়ভার বহন করবার ক্ষমতা আছে তারা যেমন সেই শিক্ষার জন্যে সেই ব্যয়ভার বহন করেই শিক্ষাটি গ্রহণ করবেন তেমনি বঙ্গবন্ধু তার সারা জীবনে যে কথাটি বারবার বলে গেছেন যে দারিদ্র যেন কখনো কোনো মেধাবী শিক্ষার্থীর উচ্চ শিক্ষার পথে বাধা হয়ে না দাঁড়ায় সেই রাষ্ট্র সেই দায়িত্ব রাষ্ট্র গ্রহণ করবে এ বিষয়েও বঙ্গবন্ধু কন্যার সরকার সব সময় বিশ্বাসী এবং বদ্ধপরিকর কাজে আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থায় আমরা এই ব্যয়ের বিষয়টি নিয়ে আমাদের ভাবতে হবে এ বিষয়টিকে একটি যৌক্তিক পর্যায়ে নিয়ে আসতে হবে এবং একই সঙ্গে আমরা নিশ্চিত করব যে দারিদ্র কখনোই কোনো মেধাবী শিক্ষার্থীর উচ্চ শিক্ষা গ্রহণের পথে বাধা হয়ে দাঁড়াবে না আমাদের এই বিশ্ববিদ্যালয়টি আমি খুবই যখন সব বিষয়গুলোর কথা শুনছিলাম আমার খুব ভালো লেগেছে যে এমন অনেক বিষয় এই বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ানো হয় যা আজকের পৃথিবীর জন্যে খুবই জরুরি আজকের যে কর্মজগৎ নূতন যে কর্মজগৎ তৈরি হচ্ছে তার জন্যে খুব জরুরি আর এই বিশ্ববিদ্যালয় আরও অনেকগুলো কাজ করছে আমি এই বিষয়গুলোর কথা যদি বলি এখানে মানবিক বিজ্ঞান ব্যবসা আইন ও প্রকৌশলের মতো যে প্রচলিত বিষয়গুলো রয়েছে তার পাশাপাশি সোনারগা বিশ্ববিদ্যালয়ে টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং ফ্যাশন ডিজাইন পোশাক শিল্প নৌ স্থাপত্য সামুদ্রিক প্রকৌশলের মতো কর্মমুখী বিষয়গুলোকেও প্রাধান্য দিচ্ছে এবং আমাদের যে উদীয়মান অর্থনীতি তাকে আরও চাঙ্গা করতে ভূমিকা রাখবে এই বিষয়গুলো আমি বিশ্বাস করি মানব সম্পদ উন্নয়ন এবং এর ক্ষেত্রে আমাদের যে প্রযুক্তির উপরে জোর দিতে হবে সেই প্রযুক্তির ক্ষেত্রেও তারা জোর দিচ্ছেন আমি তাদেরকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ এবং কৃতজ্ঞতা জানাই আমাদের এই বিশ্ববিদ্যালয় ঢাকা এবং ঢাকার আশপাশের শিক্ষার্থীদের জন্য যাতায়াত এবং নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে বিশ্ববিদ্যালয় বিনামূল্যে পরিবহনের ব্যবস্থা করেছে এবং দূরবর্তী নারী শিক্ষার্থীদের জন্য আবাসিক হোস্টেলের ব্যবস্থা করেছে সেজন্যেও তাদেরকে ধন্যবাদ জানাই এই বিশ্ববিদ্যালয়টির নামটি আসলে আমাকে খুব টানে সোনারগা যখন নাম তার মানে এই বিশ্ববিদ্যালয় মনে করিয়ে দেয় আমাদের এক অতীতের সোনালি সময়ের কথা আমাদের সেই রাজধানী সোনারগা সেই সোনারগার কথা আমাদেরকে মনে করিয়ে দেয় কাজেই এই নামটির মধ্যে দিয়েই আমি আশা করি যে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের আমাদের ইতিহাসের প্রতি আমাদের গৌরবোজ্জ্বল অতীতের প্রতি তাদের যে একটি অঙ্গীকার রয়েছে এবং এই শিক্ষার্থীদেরকেও তারা সেই অতীতকে তাদের ইতিহাস চেতনাকে উদ্বুদ্ধ করবার জন্য তারা নিশ্চয়ই কাজ করবেন আমি বিশ্বাস করি আমাদের সামনে এখন অনেক সম্ভাবনা একই সঙ্গে অনেক চ্যালেঞ্জও আছে আমাদের সামনে চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের বিশাল সম্ভাবনা বলা হচ্ছে আজকে যারা প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পড়ছে তারা যখন কর্মজগতে প্রবেশ করবে তখন আজকে আমরা যে কাজগুলো দেখি তার শতকরা পঁয়ষট্টি ভাগ তখন আর থাকবে না অনেকেই ভাবছেন তাহলে তো এটা একটা বিরাট বিপদ কিন্তু আমাদের ভাবতে হবে যে তার মানে কত বিশাল সম্ভাবনা আরও কত নতুন কাজ আমাদের সামনে থাকবে আমাদের প্রয়োজন হলো সেই কাজগুলো কি থাকতে পারে সেটিকে বুঝে নিয়ে আমাদের তার জন্য প্রস্তুত হওয়া আমাদের নতুন প্রজন্মকে সেই নতুন নতুন সম্ভাবনাময় যে জগৎ সে জগতের জন্য তৈরি করা সেই কর্মের জন্যে সেই কাজের জন্য তাদেরকে প্রস্তুত করা তাহলেই চ্যালেঞ্জটাকে আমরা বিরাট সম্ভাবনায় পরিণত করতে পারব আমাদের এই চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের এই চ্যালেঞ্জের সঙ্গে এই বিশাল সম্ভাবনা যেমন আছে তেমনি আমরা আমাদের অনেকগুলো লক্ষ্য নির্ধারণ করেছি একটু আগেই বলছিলাম দু সালের কথা আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আমাদেরকে দু সালের একটি বদ্বীপ পরিকল্পনাও দিয়েছেন আমাদেরকে 
চিন্তা করতে উদ্বুদ্ধ করেছেন আমরা এবার পঞ্চাশ বছর আমাদের স্বাধীনতার পালন করলাম স্বাধীনতার একশো বছরে কেমন বাংলাদেশ হবে আমাদের এবং সে বাংলাদেশকে আমরা কিভাবে গড়ে তুলব আমাদের সামনে আমাদের আন্তর্জাতিক অঙ্গীকার রয়েছে দু সালের মধ্যে আমরা টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রাগুলো অর্জন করব। আমাদের দেশের জন্য আমাদের যে ডেমোগ্রাফিক ডেভিডেন্টের কথা বলি কারণ আমাদের খুব তরুণ একটা জনগোষ্ঠী এই যে সুযোগটি রয়েছে এই সুযোগটিকে কাজে লাগাবার জন্যেও আমাদের সামনে আর বছর দশেক বা তার একটু কম সময় রয়েছে কাজেই আমাদের সামনে অনেক সম্ভাবনা আছে চ্যালেঞ্জ আছে এর সবগুলোকে এই সম্ভাবনাগুলোকে কাজে লাগাতে এই চ্যালেঞ্জগুলোকে মোকাবেলা করতে এর মূল হাতিয়ার হচ্ছে শিক্ষা এবং সেই শিক্ষার ক্ষেত্রে সরকার বিনিয়োগ করছে আগামী দিনে আরও অনেক বেশি বিনিয়োগ করবে আমি বিশ্বাস করি কারণ বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন শিক্ষায় বিনিয়োগ হচ্ছে শ্রেষ্ঠ বিনিয়োগ সত্তরের নির্বাচনী যে ভাষণ তিনি দিয়েছিলেন সে ভাষণে তিনি বলেছিলেন যে শিক্ষাই হচ্ছে সর্বশ্রেষ্ঠ শিক্ষায় বিনিয়োগ হচ্ছে সর্বশ্রেষ্ঠ বিনিয়োগ এবং শিক্ষায় গড় জাতীয় আয়ের অন্তত পক্ষে শতকরা চার ভাগ বিনিয়োগ করা উচিত যখন পৃথিবীর কোথাও এইভাবে আসলে গড় জাতীয় আয়ের কতটা বিনিয়োগ করবে এই রকম করে তেমনভাবে বলা ছিল না তিনি বলেছিলেন এখন বলা হয় গড় জাতীয় আয়ের অন্তত শতকরা ছ ভাগ শিক্ষায় বিনিয়োগ করা উচিত আমরা শতকরা তিন ভাগের বেশি এখনও করতে পারছি না আগামী দিনে নিশ্চয়ই আমরা পারব ইনশাল্লাহ আমাদের এখন অনেক মেগা প্রজেক্ট হচ্ছে আমি বিশ্বাস করি বঙ্গবন্ধু কন্যার নেতৃত্বেই শিক্ষা হবে আগামী দিনের আমাদের সবচাইতে বড় মেগা প্রজেক্ট আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থায় বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে আমরা চেষ্টা করছি বেশ কিছু পরিবর্তন নিয়ে আসতে গতানুগতিকভাবে যেভাবে পড়াশোনা হয় তার থেকে একটু ভিন্নভাবে আমাদের চিন্তা করতেই হবে আমাদের শিক্ষার্থীরা এই যে আজকে আপনারা যারা গ্র্যাজুয়েট হলেন আপনারা কর্মজগতে প্রবেশ করবেন কেউ আরও উচ্চতর শিক্ষার জন্য যাবেন কিন্তু যারা কর্মজগতে প্রবেশ করবেন আপনারা সেই কর্মজগতে প্রবেশের জন্য কতটা প্রস্তুত বিশ্ববিদ্যালয়ের সেটি দায়িত্ব আপনাদেরকে কর্মজগতের জন্য প্রস্তুত করে দেয়া শুধুমাত্র আমি ডিগ্রি দিলাম তাই যথেষ্ট নয় বলা হয় জব রেডি কি না এবং আমরা প্রায়শই দেখি আমাদের গ্র্যাজুয়েটরা যখন চাকরির জন্য ইন্টারভিউ দেন তখন চাকরি দাতা আর আমাদের চাকরি প্রত্যাশীদের মধ্যে কোথায় একটা ফারাক থেকে যায় একটা পার্থক্য থেকে যায় সেই জায়গাটি যেন না থাকে সেখানে যেন আশপাশের আমাদের প্রতিবেশী দেশের হয়তো আপনাদের মতো ডিগ্রিধারী নন হয়তো কোনো সার্টিফিকেট কোর্স করেছে কোনো ছোট একটি ডিপ্লোমা করেছে তারা চাকরি পেয়ে যাচ্ছেন কেন পাচ্ছেন কারণ কিছু বিশেষ দক্ষতা তারা অর্জন করতে পারছেন তাদের শিক্ষা ব্যবস্থা তাদেরকে সেই দক্ষতাগুলো দিচ্ছে আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা সেই দক্ষতাগুলো যেন প্রত্যেক গ্র্যাজুয়েটকে দিতে পারে এবং শুধু গ্র্যাজুয়েট নয় একেবারে আমাদের ছোটোবেলা থেকে শিক্ষার প্রতিটি স্তরে যেন আমরা শিক্ষার্থীদেরকে সেই দক্ষতাগুলো দিতে পারি তার জন্যই আমরা আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা একটা ব্যাপক পরিবর্তন নিয়ে আসছি এই দক্ষতাগুলোকে এখন এই পুরো একটা প্যাকেজ যদি ধরি এটাকে সফট স্কিলস বলা হচ্ছে আপনার কমিউনিকেশন স্কিলস আপনার ক্রিটিক্যাল থিঙ্কিং স্কিলস আপনার প্রবলেম সলভিং স্কিলস কোলাবরেশনের স্কিলস লিডারশিপ স্কিলস এরকম আরও সৃজনশীলতা এরকম আরও আরও স্কিলস এই দক্ষতাগুলো অবশ্যই আমাদের দরকার এবং এগুলো শিখতে হয় এগুলো চর্চা করতে হয় তাহলেই আপনি পারবেন কারণ যিনি চাকরিদাতা তিনি আপনাকে চাকরি দেবার পরে দু বছর দেড় বছর সময় দেবেন না এগুলো আপনার শিখে নিতে আপনার এগুলো শিখে নিয়েই কর্মের জগতে যেতে হবে কাজে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে তাদের যে কারিকুলাম তার মধ্যেও এগুলোকে এমবেড করে দিতে পারতে হবে তার সঙ্গে যেটি সেটি হলো যে আমাদের ইন্ডাস্ট্রির কি নিড আছে আমাদের কর্মজগতের কি চাহিদা আছে সেটির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখেই বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে কারিকুলাম নির্ধারণ করতে হবে এবং এক্ষেত্রে ইউজিসি একটা বড় ভূমিকা পালন করতে পারে এবং তারা করছেন এখন আমরা চাই যে ইন্ডাস্ট্রি অ্যাকাডেমিয়ার লিঙ্কেজ তৈরি হোক আমরা চাই যে এখন মডিউলার এডুকেশনের দিকেও আমাদের যাবার প্রয়োজন রয়েছে কারণ যে বিশ্ব যত দ্রুততার সঙ্গে বিশ্ব আজ পরিবর্তিত হচ্ছে এই দ্রুত পরিবর্তনশীল বিশ্বে আজকে আপনি যে বিষয়ে 
একটি ডিগ্রি অর্জন করলেন পাঁচ বছর পরে সাত বছর পরে আপনার সেই ডিগ্রি সেই শিক্ষা আপনার পুরোপুরি কাজে নাও লাগতে পারে কারণ দ্রুত কাজের জগৎ পাল্টে যাচ্ছে তখন আপনার নূতন করে আরেকটি ডিগ্রি করবার জন্যে আবার বিশ্ববিদ্যালয়ে ফিরে আসবার সুযোগ নেই আপনাকে তখন আপনার কাজের জায়গাতে থেকেই আপনার নূতন কোনো দক্ষতা অর্জন করতে হবে কিংবা আপনি যে দক্ষতা অর্জন আগে করেছেন তাকে আরও বাড়িয়ে নিতে হবে অর্থাৎ রিস্কিল করা আপস্কিল করা নূতন জিনিস শেখা সেই উনিশশো সালে একজন বড় শিক্ষাবিদ বলেছিলেন যে ভবিষ্যতের স্বাক্ষর ব্যক্তি তিনি হবেন না যিনি লিখতে পড়তে পারেন ভবিষ্যতের স্বাক্ষর ব্যক্তি তিনি হবেন যিনি কোনো কিছু শিখতে পারেন সেটাকে প্রয়োজনে আবার ভুলে যে নতুন কিছু আবার শিখতে পারেন এই দ্রুত পরিবর্তনশীল বিশ্বে সেটিকেই দরকার হবে আপনার ক্রমাগত নূতন নতুন কিছু শিখতে হবে সে কারণে আমরা চাই আমাদের শিক্ষার্থীদেরকে সবচেয়ে বড় যেটি শেখানো দরকার সেটি হচ্ছে শিখতে শেখা লার্নিং টু লার্ন এবং নিজেরা নিজেরা যদি শিখে নেবার সেই পদ্ধতিটা আমরা আয়ত্ত করতে পারি তাহলেই আমি ক্রমাগত আমার কাজের জগতে আমার জীবনে যেখানে যখন যা প্রয়োজন হবে আমি শিখে নেব কারণ আজকের জগতে আমরা বারবার বলছি লাইফ লং লার্নিং জীবনব্যাপী শিক্ষার কথা আমাদের একই সঙ্গে মাইক্রো ক্রেডেন্সিয়ালসের কথা বলছি এই কারণেই যে এই ছোট ছোট দক্ষতা এটি অনেক বড় একটা ডিগ্রি করতে হবে তা নয় সেই জন্য বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে নিজেদেরকে নূতন করে নিজেদের কার্যক্রমকে হয়তো ঢেলে সাজাতে হবে অনেক সার্টিফিকেট কোর্স দেওয়ার সুযোগ থাকতে হবে অনেক ধরনের ডিপ্লোমা দেওয়ার নানান মেয়াদি ডিপ্লোমা দেবার সুযোগ থাকতে হবে এবং সেই বিষয়গুলো অবশ্যই ক্রমাগত আবার বদলও হতে থাকবে কাজের জগতের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে রেখেই সেই বিষয়গুলোকে বদলাতে হবে এবং এই কারণে বিশ্ববিদ্যালয় যেহেতু জ্ঞান চর্চার কেন্দ্র জ্ঞান সৃষ্টির কেন্দ্র মুক্ত বুদ্ধি চর্চার কেন্দ্র সেখানে গবেষণার কোনো বিকল্প নেই গবেষণা হতে হবে উদ্ভাবন হতে হবে এর মধ্য দিয়ে এই বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে এগিয়ে যেতে হবে বিশ্ববিদ্যালয়ের মান আমরা সবসময় শিক্ষার মানের কথা বলি এই বিষয়গুলোর ওপরে আসলে শিক্ষার মান নির্ভর করে একই সঙ্গে আমরা যেহেতু কাজের জগৎ থেকে বারবার এই নতুন কিছু শিখবার জন্য হয়তো আপনার ক্যাম্পাসে ফিরে আসবার সুযোগ হবে না সেখানে ব্লেন্ডেড এডুকেশনের সুযোগ রাখতে হবে আমরা অতি সম্প্রতি ব্লেন্ডেড এডুকেশন ন্যাশনাল মাস্টার প্ল্যান সেটি আমরা প্রণয়ন করেছি এটি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কাছে আপাতত দেয়া হয়েছে তিনি এটি অনুমোদন করলে আমরা এটি নিয়ে এর বাস্তবায়নের কাজ শুরু করব আমাদের শিক্ষার সকল স্তরে আমাদের শিক্ষার্থীদের এই সফট স্কিলসের পাশাপাশি আমাদের যে মূল্যবোধগুলো সেগুলো শেখাতে হবে আমাদের আগের বক্তারা সবাই বলেছেন যে আমাদের সততা জরুরি আমাদের একনিষ্ঠতা জরুরি এবং তার সঙ্গে মানবিকতা বোধ সহমর্মিতা পরমত সহিষ্ণুতা এই বিষয়গুলো খুব জরুরি এগুলো না থাকলে একজন মানুষ সত্যিকারের মানুষ হতে পারে না আমি উচ্চ শিক্ষা নিয়ে ডিগ্রি নিয়ে বেরিয়ে যাব কিন্তু আমার মধ্যে যদি এই বোধগুলো কাজ না করে তাহলে ওই যে তিন মা সেই মায়ের প্রতি দায়িত্ব সঠিকভাবে আমি পালন করতে পারব না একই সঙ্গে আমি এই কথাটি আগেও বলেছিলাম এবং আমার তখন আমাকে আমাদের আজকের সমাবর্তন বক্তা তিনি সেটি খুব পছন্দ করেছিলেন আমি আজকেও আবার বলতে চাই যে এখন সারা বিশ্বব্যাপী আমরা সারাক্ষণ শুধু স্টেম বলি সায়েন্স টেকনোলজি ইঞ্জিনিয়ারিং ম্যাথমেটিক্স পড়তে হবে নিশ্চয়ই এখন বিজ্ঞানের যুগ প্রযুক্তির যুগ নিশ্চয়ই স্টেমের ব্যাপারে আমাদের অনেক গুরুত্ব দিতে হবে কিন্তু শুধু স্টেম চাই না আমি স্টেমের মধ্যে ওটাকে আসলে স্টিম বানাতে চাই এস টি ই এ এম একটা মাঝখানে এ যুক্ত করতে চাই এটি হলো আর্টস এস্থেটিক্স আমাদের নান্দনিকতা বোধ যদি না থাকে মানবিকতা বোধ যদি না থাকে তাহলে আমরা আসলে এই শুধু বিজ্ঞান আর প্রযুক্তি দিয়ে আমি একজন পরিপূর্ণ মানুষ হতে পারবো না কাজে আমাদের সব শিক্ষায় যেন এই মানবিকতা বোধ নান্দনিকতা বোধ তা যেন আমাদের শিক্ষার একেবারে অবিচ্ছেদ্য অংশ হয় তার সঙ্গে খেলাধুলা সাংস্কৃতিক চর্চা আমি আশা করি বিশ্বাস করি যে সোনারগা বিশ্ববিদ্যালয় এই বিষয়গুলোর দিকেও নজর দিচ্ছে একটু আগে শুনলাম বিতর্কও হয় 
বিতর্ক এমন একটা শিল্প মাধ্যম যেটা মানুষকে অনেক কিছুর জন্য তৈরি করে কাজে আশা করি তারা নিশ্চয়ই এটি করছেন আর এই যে গবেষণা বা উদ্ভাবন আমার মনে হয় যে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলো বিদেশি বিশ্ববিদ্যালয় যারা উচ্চমানের গবেষণা করেন তাদের সঙ্গেও কোলাবরেশনে নিশ্চয়ই তাদের যাওয়া উচিত আর তারা আউটকাম বেসড এডুকেশনের কথা বলেছেন খুব জরুরি সেটি নিশ্চয়ই আমি এই যে কথাগুলো বললাম তার সঙ্গেই একেবারেই সঙ্গতিপূর্ণ আমরা অনেক বেশি আমাদের দেশে এখন এত সংখ্যক উচ্চশিক্ষায় শিক্ষার্থী প্রায় চৌচল্লিশ পঁয়তাল্লিশ লক্ষ উচ্চশিক্ষায় শিক্ষার্থী আমাদেরকে ভাবতে হবে আমরা কত অনার্স মাস্টার্স তৈরি করব পৃথিবীর যত দেশ উন্নত হয়েছে সেখানে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিয়েছে কারিগরি শিক্ষার ওপরে আমাদেরকেও সেদিকে নজর দিতে হবে এবং সেজন্যে সামাজিক যে দৃষ্টিভঙ্গি সেই দৃষ্টিভঙ্গিতে পরিবর্তন আনতে হবে আমাদের দেশে মনে করা হয় যে বোধহয় কারিগরি শিক্ষা তারাই গ্রহণ করবে যারা একটু কম মেধাবী কিংবা যাদের আর্থিক অবস্থা ভালো নয় কথাটি সঠিক নয় সারা বিশ্বের দিকে তাকালে দেখব কারিগরি শিক্ষায় তারা অংশগ্রহণ করে সেই দেশই অংশগ্রহণ করে যারা যত বেশি উন্নত কাজে আমাদের কারিগরি শিক্ষায় এনরোলমেন্ট মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে গত তেরো বছরে শতকরা এক ভাগের কম যেখানে ছিল তা থেকে আমরা শতকরা সতেরো ভাগের বেশিতে উন্নীত করতে পেরেছি সেই শিক্ষার মান উন্নয়নের জন্য এখন কাজ চলছে আগামী তিরিশ সালের মধ্যে আমরা এই এনরোলমেন্ট শতকরা তিরিশ ভাগে নিয়ে যেতে চাই পঞ্চাশ সালের মধ্যে পঞ্চাশ ভাগে অতএব আমাদের সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি সেটিকে পরিবর্তন করতে হবে আমাদের মনোজগতে একটা পরিবর্তন নিয়ে আসতে হবে এবং একই সঙ্গে আমাদের সুযোগ তৈরি করতে হবে যারা এই কারিগরি শিক্ষায় শিক্ষিত হবেন তারাও যেন পরে যে কোনো সময় চাইলে উচ্চশিক্ষার যে কোনো স্তরে তারা যেন যেতে পারেন এখন আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে সব দিকে আমরা বেশ অনেক রকমের বাধা তৈরি করে রেখেছি আমরা শিক্ষার্থী ভর্তির ক্ষেত্রে আমরা একবারের বেশি কেউ পরীক্ষা দিতে পারে না এইচএসসি পরীক্ষার পরে এক বছর ব্রেক হলে পরীক্ষা দিতে পারে না এই রকমের সমস্ত অনেক বাধার দেয়াল তৈরি করে রেখেছি বিশ্ববিদ্যালয় তার নামের মধ্যেই তার পরিচয় অতএব তাকে অনেক বেশি উদার হতে হবে এবং তাকে যে কোনো বয়সী যে কোনো শিক্ষার্থী সে অবশ্যই তার প্রয়োজনীয় মেধার যোগ্যতার স্বাক্ষর রেখেই ভর্তি হবেন কিন্তু তাকে ঢুকতে দেবার তাকে সেই পড়াশোনায় অংশ নেবার তাকে সুযোগ দিতে হবে এবং এই সুযোগটি যদি অবারিত আমরা করতে পারি তাহলেই আমরা দেখব আমাদের অনেক শিক্ষার্থী তারা এই কারিগরি শিক্ষায় যাবেন এবং কারিগরি শিক্ষার পরে আবার যখন সুযোগ হবে তারা হয়তো উচ্চতর আরও শিক্ষার দিকেও তারা আসতে যখন পথ খোলা থাকবে তখন তারা কারিগরি শিক্ষায় যেতে দ্বিধাবোধ করবেন না আমি আশা করি যে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলো এ বিষয়ে একটুখানি চিন্তা করবেন আবার আর অন্যান্য বক্তারাও বলেছেন চাকরি খোঁজার চাইতে উদ্যোক্তা হওয়া ভালো আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বারবার বলেন যে তোমরা চাকরি শুধু খুঁজবে না তোমরা উদ্যোক্তা হবে অন্য বহু মানুষের চাকরির ব্যবস্থা করবে আমি আশা করি যে আমাদের শিক্ষার্থীরা এই যে সোনারগা বিশ্ববিদ্যালয়ে তার নামের কথা বললাম যে ইতিহাস ঐতিহ্যের কথা সোনালী অতীতের স্বাক্ষরবাহী এই নাম আমাদের শিক্ষার্থীরা তার নিজেকে যেমন জানবে তার নিজের দেশকে জানবে এবং সেই নিজের দেশকে জানার সঙ্গে সঙ্গে এই ভূখণ্ডের মানুষের যে ইতিহাস এই ভূখণ্ডের মানুষের যে ঐতিহ্য তার সংস্কৃতি তার কৃষ্টি তাকে জানবে তার ভাষা তার সাহিত্যকে জানবে তার সংগ্রাম ত্যাগ তিতিক্ষাকে জানবে স্বপ্নকে জানবে অর্জনকে জানবে আশা আকাঙ্ক্ষাকে জানবে এবং সেজন্য বঙ্গবন্ধু পাঠ আমাদের জন্য খুব জরুরি ইতিহাস পাঠ খুব জরুরি এবং বঙ্গবন্ধুর নিজের লেখা যে বইগুলো আছে আমি আশা করি আমাদের শিক্ষার্থীরা সকলে তার অসমাপ্ত আত্মজীবনী আমার দেখা নয়া চিন এবং কারাগারের রোজ নাম চাই বইগুলো তারা পড়বেন এবং বঙ্গবন্ধুর জীবনকে জানতে চেষ্টা করবেন তার মাধ্যমে আমাদের এই ভূখণ্ডের সংগ্রামের ইতিহাসকেও এবং আমাদের এই স্বাধীনতার এই স্বাধীন দেশের অভ্যুদয়ের ইতিহাসটিও তারা জানতে পারবেন এবং যখন তারা এই স্বপ্নকে জানবেন এই সংগ্রামকে জানবেন তখনই কিন্তু তার নিজের স্বপ্নের সঙ্গে এই ভূখণ্ডের মানুষের স্বপ্নকে এক করে দেখতে পারবেন এবং এই স্বপ্নকে বাস্তবায়নে তিনি ব্রতি হতে পারবেন সব দেশের এত সমৃদ্ধ অতীত থাকে না সব জাতির আমাদের খুব কাছে ঢাকার কাছেই ওয়ারি বটেশ্বর আছে 
আড়াই হাজার বছর আগে সেখানে একটা সমৃদ্ধ জনপদ ছিল খুবই উন্নত জনপদ ছিল যারা পরিকল্পিত একটি নগর সেখানে ছিল একই সঙ্গে আমাদের মহাস্থানগড় আছে আমাদের পাহাড়পুর আছে এরকম আরও অনেক স্থান আছে এমনকি যে নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের কথা আমরা শুনি তাও কিন্তু আমাদেরই ঐতিহ্যের অংশ তাহলে আমাদের এই দেশে এই হাজার হাজার বছর আগে বিশ্ববিদ্যালয় ছিল যখন পৃথিবীর বহু এখনকার উন্নত ধনী দেশ তাদের সেখানে সভ্যতার খুব বড় চিহ্ন ছিল না তাহলে আমরা আমাদের সেই সমৃদ্ধ অতীত নিয়ে কেন একটি আরও সমৃদ্ধ আরও উন্নত সুন্দর ভবিষ্যৎ তৈরি করতে পারব না এই প্রশ্ন আপনাদের কাছে কারণ আপনারাই পারেন সেই সমৃদ্ধ সুন্দর ভবিষ্যৎ বিনির্মাণ করতে এবং সেজন্যেই আপনাদের ইতিহাসকে জেনে নিয়ে সেই সমৃদ্ধ ভবিষ্যৎকে গড়তে হবে এবং সাফল্যের জন্য স্বপ্ন দেখতে হবে সব বক্তারা বলেছেন আর আমাদের স্বপ্ন দেখানোর একজন খুব বড় মানুষ ডক্টর জাফর ইকবাল অনেক তিনি স্বপ্ন দেখাতে পারেন আমাদের স্বপ্ন দেখিয়ে গেছেন আমাদের জাতির পিতা একটি জাতিকে স্বাধীনতা দিয়ে গেছেন স্বপ্ন দেখাচ্ছেন বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা আমাদের নিজেদেরও প্রত্যেকের ছোট ছোট স্বপ্ন আছে এবং সেই স্বপ্নগুলো আপনাদের প্রত্যেকের সেই স্বপ্নগুলো আপনারা দেখবেন লক্ষ্য স্থির করবেন এবং সেই স্বপ্ন বাস্তবায়নের জন্যে সেই লক্ষ্যে পৌঁছবার জন্যে শ্রম দিতে হবে সময় দিতে হবে মেধাকে নিয়োগ করতে হবে তার সঙ্গে আমি আশা করব সততার সাহস আর মনোবল আপনাদের নিত্য সঙ্গী হোক আপনারা মনে রাখবেন যে লেগে থাকলে সাফল্য আসবেই কিন্তু সংক্ষিপ্ত পথে সাফল্যের জায়গায় পৌঁছবার জন্যে দয়া করে কেউ এমন কিছু করবেন না যাতে আপনার সাফল্য কখনো কলুষতা দিয়ে আক্রান্ত হয় আপনার নিজের পাশাপাশি আপনার পরিবারের প্রতি আপনার সমাজের প্রতি আপনার দেশের প্রতি এমনকি বিশ্বের প্রতি আমাদের প্রত্যেকের দায়িত্ব রয়েছে আমরা আশা করি যে আপনারা সকলে সেই দায়িত্বগুলো সম্পর্কেও সচেতন হবেন আপনাদের আজকে সমাবর্তন বক্তা খুব জরুরি অনেক কথা ওনার সব কথাই জরুরি তার সঙ্গে খুব জরুরি একটা কথা বলেছেন আমরা এখন ইনফরমেশন ওভারলোডের জগতে আছি সারাক্ষণ আমি শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে রোজ অসংখ্য মেসেজ পাই সমস্যাটা হল যে তারা ফোন করে তারা মেসেজ পাঠায় তারা হোয়াটসঅ্যাপে মেসেজ পাঠায় ভাইবারে মেসেজ পাঠায় ইমেল করে একই লোক সবগুলোতে করে এবং একই সঙ্গে একাধিকবার করে আপনি যার সঙ্গেই যোগাযোগ করবেন আমি কমিউনিকেশনের কমিউনিকেশন স্কিলসের কথা বলেছি এটা খুব ভালো কমিউনিকেশন হলো না যখন একই জনের নাম এত জায়গায় দেখা যায় তখন যার কাছে পাঠানো হয়েছে সেভাবে বাবারে এর কথা আমি শুনতে চাই না এ আমাকে অনেক বেশি জ্বালাতন করছে এটা যেন না হয় কাজেই যখন কমিউনিকেট কমিউনিকেট করবেন কারোর সঙ্গে তখন তার প্রতিও একটু দয়া পরবশ হবেন তার প্রতিও একটু দয়া মায়ে রেখে করবেন এবং এই ইনফরমেশন ওভারলোডের জগৎটা যে ভালো নয় সেটাকে আশা করি আপনারা সেটি বুঝতে চেষ্টা করবেন এবং আমাদের নতুন প্রজন্ম সেটিকে বুঝবে এবং একটা ডিভাইস আসক্তি আমাদের মধ্যেও এসে যাচ্ছে আমাদেরও সকলের হাতে আজকাল তালি টালিও কম হয় কারণ সবার হাতে একটা মোবাইল থাকে তো সেই ডিভাইস আসক্তি থেকেও আমাদের বেরিয়ে আসতে হবে আর আরেকটা খুব বড় কথা তিনি বলেছেন যেটাতে আমি সব সময় বিশ্বাস করি যে স্বপ্ন সফল হওয়াই আসলে জীবন নয় স্বপ্নের পথে যে যাত্রা স্বপ্ন বাস্তবায়নের জন্যে আমার নিজের যে পথ চলা সেটিই আসলে জীবন আপনাদের সেই পথ চলাটা সফল হোক আপনাদের জীবন সুন্দর হোক আগামীর পথ চলা মসৃণ হোক কিন্তু অনেক বাধা আসবে নিশ্চিতভাবেই অনেক বাধা আসবে পথ চলা আসলেই কখনো মসৃণ নয় যখনই বাধা আসবে তখনই দ্বিগুণ উৎসাহ নিয়ে দ্বিগুণ সাহস নিয়ে সে বাধা অতিক্রম করতে আপনারা এগিয়ে যাবেন সে বিশ্বাস আমার আছে আপনাদের সাফল্যে আপনাদের নিজের আপনাদের পরিবারের এবং আপনাদের দেশের জন্যেও আপনাদের সে সাফল্য গর্বের উৎস হোক সেটি আমরা চাই আপনারা নব আনন্দে জেগে উঠুন এগিয়ে চলুন সাফল্যের নব নব দ্বার উদ্ঘাটনে আপনাদের সকলের জীবন মঙ্গলময় হোক সবাইকে নববর্ষের শুভেচ্ছা শুভ নববর্ষ জয় বাংলা জয় বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশ চিরজীবী হোক
অসংখ্য ধন্যবাদ মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী আপনার অসাধারণ এবং মূল্যবান বক্তব্যের জন্য বিশেষ করে মানে আমাদের শিক্ষার্থী এবং হলশুদ্ধ পুরো পরিবারের পক্ষ থেকে আপনাকে আন্তরিক অভিবাদন এবং ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমি এই মুহূর্তে বিনম্র শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করছি হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে আপনাদের সবাইকে তার জন্ম শতবার্ষিকীর শুভেচ্ছা এবং সেই সাথে বাংলাদেশের স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তীর শুভেচ্ছা জানাচ্ছি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বলেছিলেন আমলা নয় মানুষ সৃষ্টি করুন সেই সৎ সাহসী একজন দেশপ্রেমিক মানুষ হিসেবে শিক্ষার্থীদেরকে গড়ে তোলার আপ্রাণ চেষ্টা করছে সোনারগাঁও ইউনিভার্সিটি সেই জন্য একটু জোরদার করতালি হবে সোনারগাঁও ইউনিভার্সিটির জন্য আজকের সমাবর্তন অনুষ্ঠানের এই পর্যায়ে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করবেন রাজনীতিতে তার নিজ এলাকায় উন্নয়নের রূপকার দেশের প্রয়োজনে রাজপথের লড়াকু সৈনিক বাংলাদেশ ছাত্রলীগের সাবেক সাধারণ সম্পাদক নারায়ণগঞ্জ দুই আসনের মাননীয় সংসদ সদস্য এবং সোনারগাঁও ইউনিভার্সিটির ট্রাস্টি বোর্ডের সম্মানিত চেয়ারম্যান আলহাজ মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম বাবু আসসালামু আলাইকুম আমরা অনেক বক্তব্য শুনেছি অনেক মূল্যবান কথাগুলো আমরা ধরে রাখব এই সমাবর্তনের প্রিয় ভাই বোনেরা যারা ইতিমধ্যেই আলোক বর্তিকা হয়েছেন আমি আপনাদের সকলকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি যে আজকের এই অনুষ্ঠানকে সুন্দর সাফল্য এবং অনন্য দৃষ্টান্ত রাখার মতো আপনারা সময় দিয়ে এই অনুষ্ঠানকে সকলের কাছে গ্রহণযোগ্য করার চেষ্টা করে যাচ্ছেন মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী তিনি বক্তব্য দিয়েছেন এই বক্তব্য আমাদের হৃদয়ের বক্তব্য এই বক্তব্য গ্রহণ করতে পারলে আমাদের মধ্যে পরিবর্তন আসবেই ইনশাল্লাহ আজকে মঞ্চকে সাজিয়ে দিয়েছেন সোনারগা বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তব্য রেখেছেন আমাদের সমাবর্তন বক্তা যিনি সকলের কাছে প্রিয় সকলেই যার লেখা পড়তে চান জানতে চান আর আমি উপলব্ধি করি এই সাদা কাগজের কালো লেখাগুলো ওনার পড়লেই একজন মানুষ জ্ঞানী হয়ে যায় এবং হাস্য উজ্জ্বল হয়ে যায় আজকের আমাদের সমাবর্তন বক্তা ডক্টর জাফর ইকবাল আমি ওনাকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি মঞ্জুরি কমিশনের চেয়ারম্যান যিনি আমাদের শিক্ষক যিনি আপনাদের সামনে বক্তব্য তুলে ধরেছেন ডক্টর দিল আফরুজা যাকে আমরা সকল ছাত্র ছাত্রীরা চিনি এবং জানি এখানে বক্তব্য রেখেছেন আমাদের রাজনীতির উজ্জ্বল ব্যক্তিত্ব যিনি স্বাগত বক্তব্য দিয়েছেন এই সোনারগা প্রতিষ্ঠান যিনি তিলে তিলে গড়ে তুলেছেন তার অন্যতম উদ্যোক্তা আমাদের শ্রদ্ধেয় নেতা জাতীয় নেতৃত্ব যিনি দিয়ে যাচ্ছেন জনাব রাশেদ খান মেনন এমপি এবং এখানে আমাদের শিক্ষাবিদ যিনি ব্যাংকের নেতৃত্ব দিয়ে এই শিক্ষাকে সঠিক দিক নির্দেশনা নেওয়ার চেষ্টা জানা চালাচ্ছেন ডক্টর মেজবাউদ্দিন স্যার সহ আমাদের বিসি মহোদয় এই সোনারগা ইউনিভার্সিটির অভিভাবক হিসাবে যিনি সময় দিচ্ছেন কাজ করছেন আজকে এত সুন্দর একটি সমাবর্তন গড়ে তুলেছেন ট্রাস্টি বোর্ডের সম্মানিত সদস্যবৃন্দ সবাইকে আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি বিশেষ করে আমি দুটি কথা বলতে চাই একটি কথা হলো আমরা যখন বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হই তখন 
বর্তি না হলে না হতে পারলে আমাদের খুব দুঃখ হয় এই দুঃখ বেদনায় বারাক্রান্ত হয়ে সারা বাংলাদেশেই শিক্ষা থেকে উচ্চশিক্ষা থেকে অনেকে ছুটে গিয়েছে ছড়ে গিয়ে একদম বিদায় নিয়েছে এমনটাও ঘটেছে কিন্তু আমাদের আলোক বর্তিকা ছিল না দিক নির্দেশনা ছিল না গুটি কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয় নিয়ে বাংলাদেশ বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করার পর যারা রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় ছিলেন তারা এ দিক বিবেচনা করেন না বলেই দীর্ঘদিন আমরা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে যে যারা লেখাপড়ার সুযোগ পেয়েছি আমাদের স্লোগান ছিল কাগজ কলমের দাম কমাতে হবে শিক্ষার আসন সংখ্যা বাড়াতে হবে শিক্ষা কোনো পণ্য নয় এটা আমাদের অধিকার এ অধিকার বাস্তবায়ন করতে হবে এটা ছিল দীর্ঘ কয়েক যুগে আমাদের ছাত্র সমাজের দাবি কিন্তু আমরা দেখেছি আজকে বঙ্গবন্ধুর কন্যা বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী হওয়ার কারণেই একটি জ্বলন্ত উদাহরণ সোনারগা বিশ্ববিদ্যালয়ে এতগুলো ছাত্রছাত্রীকে উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত করে আজকে সমাবর্তনে আনতে পেরেছে এই সফলতা একজন বিবেকমান মানুষ বঙ্গবন্ধুর কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনার বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী তিনি পেরেছেন এরকম শতাধিক বিশ্ববিদ্যালয় আমাদেরকে এই বাংলাদেশে অনুমোদন দিয়ে শিক্ষার জগৎটাকে আমাদের সকলের কাছে প্রিয় করে দিতে মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী আমরা এই সোনারগাঁও বিশ্ববিদ্যালয়ে তিলে তিলে গড়ে তুলেছে আপনি দেখেছেন শুনেছেন এবং আমি বলব আমাদের শিক্ষকদের যে এখানে প্রচেষ্টা চেষ্টা এবং ত্যাগ সেটা আমাদের ছাত্রছাত্রীরা পুরোটুকু পেয়েছে আমরা শিক্ষকদের মর্যাদা সেইভাবে দিতে পারি না কিন্তু শিক্ষকরা এই বিশ্ববিদ্যালয়টিকে এত আপন করে নিয়েছেন বিজ্ঞ প্রজ্ঞাসম্পন্ন সকল শিক্ষকরাই সেটাকে যেমনিভাবে কাজে লাগিয়েছেন ঠিক একইভাবে সোনারগা বিশ্ববিদ্যালয়কে দাপে দাপে এগিয়ে নিয়ে এসেছেন আমরা আমাদের শিক্ষক শিক্ষিকাবৃন্দের কাছে কৃতজ্ঞ ট্রাস্টি বোর্ড আমাদের ট্রাস্টি বোর্ড আসলে আমরা ট্রাস্টির সদস্য যারা আমাদের মুরব্বী আছেন এখন রাশিদ খান মেনন অন্যান্য যারা আমরা আছি আমরা কখনই কোনো কারণেই এই বিশ্ববিদ্যালয়ে কোনো কারণে হস্তক্ষেপ করছি না আপনার যে নিয়ম আপনার যে আইন আপনার শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের যে নির্দেশনা মঞ্জুরি কমিশনের যে আদেশ সব কিছু মেনে আমরা সামনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছি শিক্ষা কোনো পণ্য নয় শিক্ষা আমার অধিকার এই অধিকার বাস্তবায়নে সোনারগা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলাদেশের জন্য কাজ করে যাচ্ছে বাংলাদেশের ছাত্র সমাজের জন্য কাজ করে যাচ্ছে এটা আজকে সত্যতে রূপান্তর হয়েছে আমরা ইতিপূর্বে বলেছিলাম শিক্ষা আমার অধিকার এই অধিকার সবার চাই আপনি শিক্ষামন্ত্রী হওয়ার পর আমরা গতানুগতিকভাবে দেখছি শিক্ষা যে অধিকার এটাকে আপনি প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছেন আপনার সরকার আমার সরকার এদেশের মানুষের সরকার বঙ্গবন্ধুর কন্যাই সর্বপ্রথম আজকে শিক্ষা উপকরণের দাম কমিয়ে রেখেছেন এবং দশম শ্রেণী পর্যন্ত বিনামূল্যে বই দিয়ে বই বিতরণ করে শিক্ষার দ্বার খুলে দিয়েছেন যারা এসএসসি পাস করেন তারা কিন্তু পরবর্তীতে লেখাপড়ার জন্য উদ্রিপ হয়ে যান দ্বার খুলে দেওয়া হয় সেই সুযোগটা আমরা বঙ্গবন্ধুর কন্যার মধ্য দিয়ে আপনার কাছ থেকে পেয়েছি যার কারণে আপনার কাছে বাংলার ছাত্র সমাজ কৃতজ্ঞ আপনাকে আমি কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি ধন্যবাদ জানাচ্ছি যেমনিভাবে এই করোনার মাঝেও আপনার বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়ে এই শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন কার্যক্রম চালিয়ে গিয়েছেন তার ধারাবাহিকতায় সোনারগা বিশ্ববিদ্যালয়েও প্রত্যেকটি কাজে অংশগ্রহণ করেছে আপনি বলেছেন শিক্ষার পাশাপাশি খেলাধুলা বিতর্ক প্রতিযোগিতা ইতিমধ্যেই আমরা সেগুলো সঠিকভাবে পালন করছি ভবিষ্যতে আরও ভালোভাবে আমরা এটা দেখভাল করব। আমি আজ আর কোনো বক্তৃতা বাড়াবো না আমি আজকে যে মহান অতিথিবৃন্দ এখানে এসেছেন সবাইকে ধন্যবাদ এবং কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি যে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়কে আপনারা আরও খেতে দিয়ে গিয়েছেন 
আপনারা যে মূল্যবান মানুষ এসে সময় দিয়েছেন আমরা আপনাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি সেই সাথে সাথে আজকের উপস্থাপক আমাদের বাংলাদেশের উজ্জ্বল উজ্জ্বল থেকে উজ্জ্বলতর তারকা ওনাদেরকেও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করি আজকে আমার প্রাণপ্রিয় ছাত্রছাত্রী বন্ধু সকলকে আবারও ধন্যবাদ আমাদের মনে রাখতে হবে আমরা একটা পরিবারের সন্তান আমাদের ছোট ভাই বোন রয়েছে আমাদের বাবা মা রয়েছে যেই বাবা মার মুখে হাসি ফোটানোর কথা আমরা যেন হাসি ফোটাতে পারি যেই ছোট ভাই বোনের অভিভাবক হিসাবে আবার আমাদের দায়িত্ব নেওয়ার কথা আমরা তোমরা যেন সেই দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করতে পারি সবাইকে ধন্যবাদ সবার জীবন সুন্দর হোক বঙ্গবন্ধুর কন্যার প্রতি আবারও কৃতজ্ঞতা জয় বাংলা জয় বঙ্গবন্ধু অনেক ধন্যবাদ চেয়ারম্যান আলহাজ মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম বাবু আপনাকে আপনার হৃদয়গ্রাহী বক্তব্য প্রদান করার জন্য এবং সেই সাথে আরও আরও বেশি ধন্যবাদ আমাকে এবং পূর্ণিমাকে এইরকম একটা অসাধারণ আয়োজনের সঙ্গে সম্পৃক্ত করার জন্য আজকে মঞ্চ আলোকিত করে যেই গুণীজনেরা বসে আছেন তারা এসে আমাদের এই সমাবর্তন অনুষ্ঠানকে করেছেন সম্মানিত এবার প্রত্যন্তরে তাদেরকে সম্মানিত করার পালা আমরা এক এক করে আজকে আমাদের আমন্ত্রিত অতিথিবৃন্দকে সম্মানিত করব তাদের হাতে পৌঁছে দেব সম্মাননা ক্রেস্ট প্রথমেই মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী ডক্টর দীপু মণি এমপির হাতে ক্রেস্ট তুলে দিবেন প্রকৌশলী আব্দুল আজিজ ভাইস চেয়ারম্যান এবং প্রতিষ্ঠাতা সোনারগাঁও ইউনিভার্সিটি এসিউ ট্রাস্ট মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী ডক্টর দীপু মণি এমপির হাতে ক্রেস্ট তুলে দিচ্ছেন প্রকৌশলী আব্দুল আজিজ শিক্ষার্থীরা আরেকটু জোরে করতালি হবে আমি জানি মাহে রমজান এবার প্রফেসর ডক্টর টিল আফরুজা বেগম চেয়ারম্যান বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন তার হাতে ক্রেস তুলে দেবেন প্রকৌশলী মোহাম্মদ আব্দুল আলিম সাধারণ সম্পাদক এবং প্রতিষ্ঠাতা সোনারগ ইউনিভার্সিটি এসিউ ট্রাস্ট এবার প্রফেসর ডক্টর মিজবাউদ্দিন আহমেদ চেয়ারম্যান বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিল তার হাতে সম্মাননা ক্রেস তুলে দেবেন জনাব রাশেদ খান মেনন মাননীয় সংসদ সদস্য ঢাকা আট এবং সদস্য সোনারগাঁও ইউনিভার্সিটি এসিউ ট্রাস্ট এবারে সম্মাননা ক্রেস তুলে দেবেন আমাদের সকলের প্রিয় প্রফেসর ডক্টর মোহাম্মদ জাফর ইকবাল স্যার কনভোকেশন স্পিকার তার হাতে ক্রেস তুলে দেবেন প্রফেসর ডক্টর মোহাম্মদ আব্দুল বাসার মাননীয় উপাচার্য সোনারগাঁও ইউনিভার্সিটি এবার আলহাজ মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম বাবু মাননীয় সংসদ সদস্য নারায়ণগঞ্জ দুই এবং চেয়ারম্যান সোনারগাঁও ইউনিভার্সিটি ইএসইউ ট্রাস্টের হাতে ক্রেস তুলে দেবেন মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী ডাক্তার দীপু মণি এমপি এবার জনাব রাশেদ খান মেনন মাননীয় সংসদ সদস্য ঢাকা আট এবং সদস্য সোনারগাঁও ইউনিভার্সিটি এসইউ ট্রাস্ট তার হাতে ক্রেস তুলে দেবেন মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী ডক্টর দীপু মণি এমপি এবার প্রকৌশলী আব্দুল আজিজ ভাইস চেয়ারম্যান এবং প্রতিষ্ঠাতা সোনারগাঁও ইউনিভার্সিটি এসইউ ট্রাস্ট তার হাতে ক্রেস তুলে দিবেন প্রফেসর ডক্টর মোহাম্মদ জাফর ইকবাল কনভোকেশন স্পিকার
এবার প্রকৌশলী মোহাম্মদ আব্দুল আলিম সাধারণ সম্পাদক এবং প্রতিষ্ঠাতা সোনারগাঁও ইউনিভার্সিটি এসইউ ট্রাস্টের হাতে সম্মাননা ক্রেস্ট তুলে দেবেন প্রফেসর ডক্টর দিল আফরুজা বেগম চেয়ারম্যান বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন প্রফেসর ডক্টর মোহাম্মদ আবুল বাসার মাননীয় উপাচার্য সোনারগাঁও ইউনিভার্সিটি তার হাতে সম্মাননা ক্রেস্ট তুলে দেবেন প্রফেসর ডক্টর দিল আফরোজা বেগম চেয়ারম্যান বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় প্রফেসর শামিম আরা হাসান মাননীয় উপ উপাচার্য সোনারগাঁও ইউনিভার্সিটি তার হাতে সম্মাননা ক্রেস্ট তুলে দিবেন প্রফেসর ডক্টর মেজবা উদ্দিন আহমেদ চেয়ারম্যান বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিসিয়েশন কাউন্সিল এবার প্রফেসর মোহাম্মদ আল আমিন মোল্লা মাননীয় ট্রেজারার সোনারগাঁও ইউনিভার্সিটি তার হাতে সম্মাননা ক্রেস্ট প্রদান করবেন প্রফেসর ডক্টর মেজবাউদ্দিন আহমেদ চেয়ারম্যান বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিল আপনাদেরকে অনেক ধন্যবাদ এবার চিত্রনায়িকা পূর্ণিমার হাতে ভালোবাসার ফুল তুলে দেবেন চিত্রনায়ক ফেরদোস আসলে চলছে মায়ের রমজান আমি জানি যে আমাদের শিক্ষার্থীরা একটি জমকালো অনুষ্ঠান আয়োজন করার চেষ্টা করেছিল বা ইচ্ছে ছিল তাদের যে আজকে একটু অসাধারণ অনুষ্ঠান হবে কিন্তু মায়ের রমজানের জন্য যদিও আগামীকাল শুভ নববর্ষ আমরা কালচারাল কোনো প্রোগ্রাম করতে পারছি না কিন্তু আমরা কথা দিয়ে যাচ্ছি যে আমরা অচিরিয়ে আসবো একটি দারুণ অনুষ্ঠান নিয়ে আপনাদের সামনে আপনাদের এই আনন্দকে আরও আনন্দময় করে করে তোলার জন্য আমরা দেখতে দেখতে অনুষ্ঠানের শেষের দিকে চলে এসেছি এবার এখন হবে একটি ডকুমেন্টারি প্রদর্শনী আপনারা যদি মনে করে থাকেন স্বাধীনতা নিয়ে এসেছেন আপনাদের কাজ খতম হয়ে গেছে সেটা ভুল করা হবে স্বাধীনতা রক্ষা স্বাধীনতা পাওয়া যেমন কষ্টকর স্বাধীনতা রক্ষা করাই তেমন কষ্টকর টাকা নাই পয়সা নাই চাল নাই ডাল নাই রাস্তা নাই রেলওয়ে ভেঙে নিয়ে গেছে সব শেষ করে ফেরাউনের দল সব শেষ করে দিয়ে গেছে কিন্তু আছে আমার মানুষের একতা আছে তাদের ইমান আছে তাদের শক্তি এই মনুষ্য শক্তি নিয়েই এই বাংলাকে নতুন করে গড়ে তুলতে চাই যার আদর্শে আর আহ্বানে লাখো প্রাণের বিনিময়ে অর্জিত এই স্বাধীনতা তার আদর্শের সপক্ষের শক্তি বিনির্মাণে ব্যস্ত স্বপ্নের সোনার বাংলা যুদ্ধ বিধ্বস্ত যে দেশ পাক হানাদেরা ফেলে গেছিল তাজ বিশ্বের বুকে উন্নয়নের রোল মডেল স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী পেরিয়ে উন্নয়নের সব সূচকেই অপ্রতিরুদ্ধ গতিতে এগিয়ে যাচ্ছে দেশ পাকিস্তান আমলের ছয়টি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থলে বর্তমানে পঁয়তাল্লিশটি পাবলিক ও একশো আটটি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় দেশের আর্থ সামাজিক উন্নয়নে কার্যকর ভূমিকা রাখতে দক্ষ আর মেধাবী গ্রাজুয়েট বেরিয়ে আসছে সেসব প্রতিষ্ঠান থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়া আর পড়া শেষে সমাবর্তন এক সূত্রে গাথা স্নাতক শেষে উচ্ছ্বাসী উদযাপনে শেষ হয় চার বছরের শিক্ষাযাত্রা 
এই দিনে একজন শিক্ষার্থী তার কাঙ্ক্ষিত স্বপ্ন সার্টিফিকেট পায় আর এই ক্ষেত্রে প্রত্যেক শিক্ষার্থীর স্বপ্ন থাকে নিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তনের মাধ্যমে সনদ প্রাপ্তির প্রতিষ্ঠার দশক পেরিয়ে সোনারগাঁও ইউনিভার্সিটি থেকে স্নাতক শেষ করেছেন হাজারো শিক্ষার্থী দীর্ঘদিন তাদের সমাবর্তনের স্বপ্ন অধরাই থেকে গেছিল নানান জটিলতা আর অতিমারের ধাক্কা কাটিয়ে অবশেষে অনুষ্ঠিত হচ্ছে বিশ্ববিদ্যালয়টির প্রথম সমাবর্তন বসন্তের শেষ দিনে রাজধানীর শেরে বাংলা নগরে বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে বর্ণিল আয়োজনে অনুষ্ঠিত হচ্ছে হাজারো শিক্ষার্থীর কাঙ্ক্ষিত সমাবর্তন সমাবর্তনে বিশ্ববিদ্যালয়টির শুরু থেকে ফল দু পর্যন্ত স্নাতক ও স্নাতকোত্তর প্রোগ্রাম সম্পন্নকারী শিক্ষার্থীরা অংশ নিচ্ছেন আর সোনারগাঁও ইউনিভার্সিটির প্রথম সমাবর্তনে অংশ নিতে রেজিস্ট্রেশন করেছেন সাড়ে তিন হাজারের অধিক শিক্ষার্থী সমাবর্তনে তিনজনকে চ্যান্সেলার্স গোল্ড মেডেল ও তেষট্টি জন শিক্ষার্থীকে ভাইস চ্যান্সেলার্স গোল্ড মেডেল সহ মোট ছেষট্টি জন প্রীতি শিক্ষার্থীকে গোল্ড মেডেল প্রদান করা হবে এমন আয়োজনকে আনন্দ ঘন হিসেবে উল্লেখ করে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড আবুল বাসার শিক্ষার্থীদের শিক্ষাযাত্রার আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি হিসেবে উল্লেখ করেন সমাবর্তনে অংশ নেওয়া সকল শিক্ষার্থীদের প্রাণ ঢালা শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানান তিনি সোনারগাঁও ইউনিভার্সিটির প্রাক্তন গ্রাজুয়েটদের উৎসবমুখর আনন্দ ঘন দিন বহু প্রতীক্ষিত শুভ প্রথম সমাবর্তন সমাবর্তনের মাধ্যমে নিজ নিজ ডিগ্রির সনদের আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতির সময় এসেছে আমি মনে করি এসি উপরিবারের সদস্য হিসাবে আবদ্ধ থাকার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ে তোমাদের জন্য এসি ও অ্যালামনাই গঠন করেছেন তোমাদের অর্জিত ডিগ্রি বাস্তব শিক্ষা শ্রম মেধা ও সৃজনশীলতা হবে তোমাদের ভবিষ্যতের পাথেহ এবং প্রিয় মাতৃভূমি বাংলাদেশের উন্নয়নে রাখবে অগ্রণী ভূমিকা এদিকে কাঙ্ক্ষিত সমাবর্তনে যুক্ত হতে পেরে নিজেকে গর্বিত মনে করেন বিশ্ববিদ্যালয়টির উপ উপাচার্য অধ্যাপক শামীম আর হাসান একসময় শিশু হিসেবে দেখা প্রতিষ্ঠানটির বর্তমান অবস্থানে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেন এই শিক্ষাগুরু সোনারগা ইউনিভার্সিটির প্রথম সমাবর্তন অনুষ্ঠানে যোগদান করতে পেরে আমি নিজেকে খুব গর্বিত মনে করছি অনেকগুলো বছর পার হয়ে গেছে সেই নতুন থেকে আজকে আমি সম্পূর্ণভাবে সোনারগা ইউনিভার্সিটির প্রো ভাইস চ্যান্সেলার হিসাবে আছি এটাই আমার একটা ধ্যান ধারণা এটাই আমার স্বপ্ন যে সোনারগা ইউনিভার্সিটি আজকে এত দূরে পৌঁছেছে যে একদিন যেটাকে শিশু হিসাবে দেখেছিলাম আজকে সেই সব কিছু সুন্দরভাবে আস্তে আস্তে সেটেল হচ্ছে এবং আশা করি মহান আল্লাহ তালা আমাদেরকে আরও সেটেল হওয়ার সুযোগ দিবেন ছাত্রছাত্রীদের উদ্দেশ্যে একটা কথা বলতে চাচ্ছি যে এই সমাবর্তন থেকে সার্টিফিকেটটা নেওয়া শুধু সার্টিফিকেট নেওয়া না এটার মধ্যে সমান সোনারগা ইউনিভার্সিটির একটা সম্মান সোনারগা ইউনিভার্সিটির শিক্ষার সম্মানটাও জড়িত আছে আর সোনারগা ইউনিভার্সিটির যারা এখন গ্র্যাজুয়েট হচ্ছে তাদেরকে আরও দোয়া আরও শুভেচ্ছা জানাচ্ছি যেন জীবনে চলার পথে তারা অনেক সাকসেসফুল হয় এবং সোনারগা ইউনিভার্সিটির মুখ উন্নত করে শুধু শিক্ষা নিলেই হবে না শিক্ষার সাথে দীক্ষা বিদ্যার সাথে বিনয় কর্মের সাথে নিষ্ঠা এবং মানব প্রেম আর দেশ প্রেমের সংমিশ্রণেই লাভ হয় প্রকৃত শিক্ষা সমাবর্তনে অংশ নেওয়া শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে এমন কথা বলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের ট্রেজারার অধ্যাপক আল আমিন মোল্লা সবার একটা স্বপ্ন থাকে যে সমাবর্তন যেটা কনভোকেশন যে আমাদের কবে আমরা রাষ্ট্রপতি বা শিক্ষামন্ত্রীর কাছ থেকে আমার দেশে কাঙ্ক্ষিত সনদপত্র সংগ্রহ করব তো সমাবর্তনে তোমরা সবাই আসতে ভালো কথা যে তোমরা তোমরা গ্রাজুয়েট হয়ে গেলা তোমরা তোমাদের কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ করবা তো আমি অ্যাজ এ শিক্ষক হিসাবে সোনারগা ইউনিভার্সিটির ট্রেজারার হিসাবে তোমাদের কাছে আমাদের এই নিবেদন যে শুধু শিক্ষা নিলে হবে না শিক্ষার সাথে দীক্ষা বিদ্যার সাথে বিনয় কর্মের সাথে নিষ্ঠা এবং মানব প্রেম এবং দেশ প্রেমের সংমিশ্রণ না ঘটলে সেই শিক্ষা কখনো শিক্ষিত হওয়া যায় না কাজে তোমাদেরকে সর্বোপরি একজন ভালো মানুষ হতে হবে আমরা চাই একজন ভালো মানুষ 
শুধু শিক্ষিত হলে হবে না দশক পেরিয়ে যে বিশ্ববিদ্যালয়টি আলোর দুটি ছড়াচ্ছে চারপাশে তার স্বপ্ন দেখেছিলেন কিছু স্বপ্নবাজ ব্যক্তিত্ব তাদের মধ্যে অন্যতম হলেন বিশ্ববিদ্যালয়টির বোর্ড অফ ট্রাস্টির চেয়ারম্যান নজরুল ইসলাম বাবু এমপি দেশের উন্নয়ন যাত্রায় যখন প্রকৌশল শিক্ষা অনেকটাই সীমিত ছিল তখনই শিক্ষার পৃষ্ঠপোষক এগিয়ে এসেছিলেন সোনারগাঁও বিশ্ববিদ্যালয় করতে বর্তমান সরকারের সদিচ্ছায় যাত্রার পর থেকেই এগিয়ে যাচ্ছে বিশ্ববিদ্যালয়টি আর বিশ্ববিদ্যালয়ের কাঙ্ক্ষিত প্রথম সমাবর্তন উপলক্ষে উচ্ছাসী প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেন তিনি আসলে নামটি একসময় শাখার রাজধানী সোনারগা এটাকে কেন্দ্র করেই কেন্দ্রীভূত করা হয় সোনারগা বিশ্ববিদ্যালয় যেটা আমাদের একটা স্বপ্ন আমরা রাজনীতির সাথে সাথে ছাত্র রাজনীতি করেছিলাম ছাত্র রাজনীতি করতে যে দেখেছি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোকে ভিন্নভাবে ভিন্ন সময়ে সরকারের অবহেলার কারণে আবার সরকারি সহযোগিতায় কিভাবে একটি স্কুল কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ে দাঁড়িয়ে উঠে একদিন আমার এক ছোট ভাই প্রকৌশল আব্দুল আজিজ তিনি বললেন সরকার যেহেতু বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে যাচ্ছে আসুন আমরা একটা সুন্দর বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে তুলি স্বপ্নের কাছে একটি করতালি হবে না আমরা সুন্দর একটি ডকুমেন্ট্রি দেখলাম আর ছাত্র ছাত্রীরা একটু বিক্ষিপ্ত হয়ে গেছে আমায় আমিত বলতে চাই তোমরা একটু আসন গ্রহণ করো কারণ এরপর কিন্তু পূর্ণিমা তোমাদের সঙ্গে সেলফি তুলবে না আই মিন আমাদের মঞ্চে একটা ফটো সেশন হবে সে ফটো সেশন করার জন্য আমি মঞ্চে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি বোর্ড অফ ট্রাস্টিজের সদস্যগণ সিন্ডিকেট ও একাডেমি কাউন্সিলের সদস্যগণকে মঞ্চে আসুন আসুন আপনারা আমরা একটি ফটো সেশন করব এবং সেই সাথে আমরা আমাদের মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় সমাবর্তন অনুষ্ঠান এগিয়ে নিতে সোনারগাঁও ইউনিভার্সিটির ভাইস চ্যান্সেলারের কাছে দায়িত্ব ভার অর্পণ করবেন আপনারা দ্রুত মঞ্চে চলে আসুন বোর্ড অফ ট্রাস্টিজের সদস্যগণ সিন্ডিকেট ও একাডেমি কাউন্সিলের সদস্যগণ আপনারা সবাই এসে আমাদের প্রধান অতিথি বিশেষ অতিথির পিছনে একটি লাইন করে দাঁড়াবেন তার মাধ্যমে আজকের আমাদের ফর্মাল ফটো সেশনটি হয়ে যাবে সেই সাথে তার পরপরই মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় সমাবর্তন অনুষ্ঠান এগিয়ে নিয়ে নিতে সোনারগাঁও ইউনিভার্সিটির ভাইস চ্যান্সেলারের কাছে দায়িত্বভার অর্পণ করে আজকের আমাদের এই মঞ্চ ত্যাগ করবেন ধন্যবাদ আপনাদের সবাইকে ধন্যবাদ এবার বোর্ড অফ ট্রাস্টিজের সদস্যগণ সিন্ডিকেট ও একাডেমি কাউন্সিলের সদস্যগণকে নিজ নিজ আসন গ্রহণ করার জন্য বিনীতভাবে অনুরোধ করছি সেই সাথে আমি বিনীতভাবে অনুরোধ করছি আমাদের আজকের অনুষ্ঠানে আমাদের মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী মহোদয়কে আজকের এই সমাবর্তন অনুষ্ঠানটি সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য সোনারগাঁও ইউনিভার্সিটির ভাইস চ্যান্সেলারের কাছে দায়িত্বভার অর্পণ করবেন আপনারা নিজ নিজ আসনে বসে পড়ুন আমি শিক্ষার্থী ভাইদেরকে বোনদেরকে অনুরোধ করব এটি আসন গ্রহণ করার জন্য আপনাদের সঙ্গে আমরা সেলফি তুলব তো পরে মন্ত্রী মহোদয়ের মাইকের কানেকশন দেওয়ার জন্য অনুরোধ করছি আমি সোনারগা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চান্সেলরকে সমাবর্তন কার্যক্রমের বাকি অংশ সম্পন্ন করার জন্য ক্ষমতা প্রদান করছি সবাইকে ধন্যবাদ 
জয় বাংলা জয় বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশ চিরজীবী হোক ধন্যবাদ ধন্যবাদ মাননীয় শিক্ষামন্ত্রীকে ধন্যবাদ আমাদের আজকের সভাপতি প্রধান অতিথি বিশেষ অতিথিবৃন্দকে আপনাদের সবাইকে অনেক ধন্যবাদ আজকের এই অনুষ্ঠানকে স্মরণীয় বরণীয় করে রাখার জন্য এই আলোকিত মুখগুলি না থাকলে আমাদের আজকের এই সমাবর্তন অনুষ্ঠান এত সুন্দরভাবে শেষ হতো না এবার আমাদের মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের অনুষ্ঠান স্থল প্রস্থানের পালা আমি জাতীয় সংগতি পুনরায় বাজানোর জন্য অনুরোধ করব দেখা যায় 